குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல் நீங்கள் ஒரு ரியாலிட்டி செக் செய்வதற்கும் பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க ஒரு வாக்குறுதியை உருவாக்குவதற்கும் ஒரு மாலை நேரம் சிறந்த நேரமாகும் உண்மையான ஜபம் என்பது வெறும் மனப்பயிற்சியோ அல்லது ஒரு குரல் நிகழ்ச்சியோ அல்ல அது அதையும் விட ஆழமானது இது வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவருடனான ஆன்மீக பரிவர்த்தனையாகும் லெட் அஸ் இன்வோக் த பிளஸிங்ஸ் ஆஃப் காட் ஆன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் டே feeling thy presence feeling thy grace feeling thy radiance you are my source of faith and strength you are my path and destination and i'm always connected nothing of me and everything of you lead me higher lead me deeper lead me beyond lead me to you நாம் சர்வதேச தொழில் முனைவோர் தினம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் கனவுகள் என்பது நீங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கும் நீங்கள் இருக்க போகும் இடத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளி இன்று நாம் ஏன் சர்வதேச தொழில் முனைவோர் தினத்தை கொண்டாடுகிறோம் உங்களுக்கான ஒரு சிறிய வீடியோ காட்சி not through charity in fact the most constructive charity that is happening in the world is entrepreneurship there seems to be a day to celebrate every profession every animal every emotion historical people there seems to be a day to celebrate everything the desire here is to celebrate entrepreneurs by celebrating january 11th as international entrepreneurship day the world is whatever it is today led by the spirit of entrepreneurship my mind goes back to december 1984 when i was entering a computer institute where i was doing the course and outside in the notice board there were a list of defaulters who have not yet paid their monthly installment of 100 rupees and my name was there in the list i went and met the head of the institute and he asked me when will you pay with a lot of shame helplessly i put my head down and said No sir I don't think this month I will be able to pay My family doesn't have the 100 rupees I don't know what occurred to him He immediately told me I can give you a job here Not only you'll get a salary to take care of your family we can also deduct that 100 rupees from that and your name does not have to come in the defaulters list again 
happily I took the job. I didn't realize that day that they gave me a job. But much more than that, they gave dignity to my family. There was so much more respectability that came to my family from that day. I didn't realize that day that first job that I got and the first salary that I drew was just the beginning that generations to come after me will not know poverty. Some Mr. Tadani in Mumbai and one Mr. Lalwani from Pune had created a business through which they created an employment opportunity for me and met them. They didn't know me. But one thing happened. Life was never the same again. And I experientially realized it is only through education and employment a person can be lifted out of poverty, not through charity. In fact, the most constructive charity that is happening in the world is entrepreneurship. By providing employment opportunities to people and thereby not only giving expression grounds to capable people, but in turn lifting families economically. Little I would have known that day, that I'll grow on to become an entrepreneur myself one day. And in turn due to several families. What some entrepreneur did to my life. So this is infinitism's initiative. To create a movement. Where we come together to celebrate the spirit of entrepreneurship not just entrepreneurs alone celebrating entrepreneurs but even those billions of people who found their career path because of these entrepreneurs because of which the world is whatever it is today so can we come together and celebrate year on year, January 11th, as International Entrepreneurship Day. If you are an entrepreneur, I want you to congratulate at least 11 more entrepreneurs. People from your own tribe. If you are right now employed, sure enough, one day you will be an entrepreneur yourself. But right now, if you are employed... In some way, I want you to communicate to those people who have created this organization saying, thank you for giving me the avenue by which me and my family are able to live the sort of life that we are able to live. Together, let's celebrate the spirit of entrepreneurship year on year on January 11th as International Entrepreneurship Day. Thank you. January 11 is an initiative for all of us to come together and develop the right perspective, the right spectacles, the right attitude by which we can look at entrepreneurs.
let us celebrate January 11th as International Entrepreneurship Day. Let's all come together, whether you're already an entrepreneur, or you're a future entrepreneur, or you have executed a choice only to be in a career path, a professional, a student, yet. But let's all come together and celebrate January 11th as International Entrepreneurship Day. First and foremost, I want to get this perspective right. Social media, through the virality of communication, has not only achieved the ability to spread the message, but unfortunately has also brought in a lot of toxicity, negativity, judgment. And as a result, I want to use this power of medium to get this one perspective right. We all keep talking about what an entrepreneur has gained. But I have a bigger question to ask. How much of larger good has an entrepreneur served? And how little has it served the individual good for the entrepreneur in the process? If somebody is living a life where their individual good is only a byproduct of the larger good that they have served, which is what I think every entrepreneur is, shouldn't we all be together celebrating them? Over a billion people must be working with technology right now. But how did all of them get a career path in their life? Because a few entrepreneurs, through the spirit of their entrepreneurship, had established and created organizations because of which billions of people could find their career path, isn't it? In fact, in my head, an entrepreneur is the epitome of sacrifice. And they don't get recognized for this. We don't celebrate entrepreneurs as much as we need to celebrate entrepreneurs. Because beyond the stage, doesn't matter how many cars they have, they can only go in one car and they can sit only in one seat. Doesn't matter how big their house is, they can only sleep in one cot and one side of the cot. And they have the same six inches to feed. And yet, the spirit of an entrepreneur ensures the government is able to have the revenue that is required to uplift a country. Social development happens. Customers find the products, the solutions, the services, the experiences that they need. Supplier development happens. Hundreds of thousands of families get lifted in the process. And for all that, the risk is by the entrepreneur, the sleepless night is by the entrepreneur, the sacrifice is by the family of the entrepreneur. They succeed, everybody benefits in the process, they fail, only they suffer in the process. So, January 11th is an initiative for all of us to come together and develop the right perspective, the right spectacles, the right attitude by which we can look at entrepreneurs. And whether we tell them directly or not, but to whisper from our heart a thank you, a salute to all the entrepreneurs. For whatever the world is today, we owe it to the entrepreneurs of the world. So if you are an entrepreneur, like how you celebrate all the other days by greeting and wishing each other, I want the entrepreneurs to go crazy in the way you express and communicate and congratulate. 
the people of your own tribe, the fellow entrepreneurs. If you truly in your heart realize your life and the life of your family has benefited because of the spirit of some entrepreneur who has given you the avenue for career growth, I want you to celebrate them. Either in the silent chambers of your heart or be explicit in your expression. And maybe January 11th is a beautiful opportunity for a lot of youngsters to celebrate International Entrepreneurship Day by desiring that one day you too will be an entrepreneur. Together, let's create a world of abundance. This is infinitism. Celebrating all the entrepreneurs of the world. Thank you. You are an extraordinary doctor, you can treat 100 patients. You are a doctor entrepreneur, you can create a hospital and treat hundreds of thousands of people. As we celebrate January 11th as International Entrepreneurship Day, this is an infinitism call to all the youngsters that you should desire ambition, aspire to be an entrepreneur one day. And the first step to that is to realize I cannot despise the destination I want to reach. You can't despise happy people and expect to become a happy person in life. You cannot despise spirituality and expect to live a spiritually rooted life. You cannot despise rich people and desire to be rich one day. You get in life what you celebrate and you need to first learn to celebrate abundance. And people who have abundance. That's the first step in the direction of growing into an entrepreneur. An attitudinal shift that comes into you where you're not judgmental of people who are living a life of abundance, but you're able to celebrate those who are able to live a life of abundance. Two, I want you to recognize this. Behind all the good that is happening in the world, there are entrepreneurs. Every social organization, every NGO, every charitable organization is able to do all the good to the world. They are able to good to the world because they are supported by entrepreneurs in the background who has their Samaritan initiative, is giving funds, donations, Places of worship in the world cannot be built without it being backed by entrepreneurs in the world. If unemployment has to be reduced or eradicated, the government cannot do by itself. It's happening because of all the entrepreneurs providing employment opportunities. Every educational institution that's able to subsidize education is happening because there is an entrepreneur behind it. You are an extraordinary doctor, you can treat 100 patients. You are a doctor entrepreneur, you can create a hospital and treat hundreds of thousands of people. You are an extraordinary engineer. You can succeed so much by what you can do in your individual capacity. You are an engineer entrepreneur. 
you can create organizations and create teams of engineers to come and work research and development discoveries inventions advancement of modern life everything is possible in one sentence behind all the good that is happening in the world there is a spirit of entrepreneurship and entrepreneurs behind it so if you want to create a new world an extraordinary world a world beyond poverty and scarcity a world of abundance a world of respect and dignity if you want to live a life where your individual life in turn can impact tens of hundreds of thousands of millions of billions of people then i want to light the spark as we celebrate january 11th as international entrepreneurship day one of your goals in life should be that you will be a source to create employment opportunities for scores of people by building your own business creating your own organization and discover an entrepreneur within you year on year let's have more and more entrepreneurs joining us in the celebration and in our lifetime let's shift this world a few notches up in the direction of abundance and that's the way we can leave the world much better than how we found it in our lifetime celebrating january 11th as international entrepreneurship day salute to all the entrepreneurs and wishing the very best wishing you most and more to all the aspiring the newly blooming entrepreneurs of the world thank you நீங்கள் தகுதியானதே மட்டுமே பெறுவீர்கள் ஒரு புன்னகை என்பது உலகளாவிய வரவேற்பு ஐ இன்வைட் மிஸ்டர் கரண் ஜவரிலால் சேர்மேன் அம்பாலார் ஷேர்ஸ் இன் ஸ்டாக்ஸ் டு வெல்கம் த கேதரிங் ஹாப்பி ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல் ஸோ வி ஆர் ட்ரூலி டிலைட்டட் டு வெல்கம் யூ ஆல் டுடே ஃபார் செலிப்ரேட்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டே வித் அம்பாலால் குரூப் I would like to take this opportunity to thank Axelium College for giving us this opportunity. <laughs> Then I would also like to thank Dr. Jay Shanti, principal of Axelium College. <laughs> I would like to thank guest of honor uh, Mr. Prabhu Ram, director Alubi Dicasters who has come all the way from Hussur to share his insights on entrepreneur then i would also like to thank chairman k jawrilal jain ambalal groups i would also like to welcome dr m venkata subbu darling groups darling hotels darling electronics darling furniture world who directly indirectly employs around 4000 people in and around velo district then i would like to welcome all the awardees who are going to get awards today then finally i would like to welcome all the students faculties of axelium college thank you one and all thank you sir for the wonderful welcome you were born not to follow you were born to lead i humbly invite our principal dr sister jayashanti to address the gathering on this wonderful day respected chairman of the ambalal mr jauri Ra- jauri lal and all the other dignitaries and my dear students staff of the students a uh, pleasant evening to each and every one of you uh, just i was listening the talk of uh, that is mr rangaraj and uh, he is an entrepreneur actually he is an entrepreneur good speaker and uh, one thought struck me okay what he was telling is poverty which can remove the poverty students all those listen charity cannot remove the poverty but but 
who is removing the poverty eh? education okay education can remove the poverty so in the form of entrepreneurs also one of the people those who are helping different uh, uh, kind of people those who are poor those who are really need so like this or the group is gathered here today we are going to get a best entrepreneur award from the vellur from the vellur area so mr jawri lal is organizing this program so my dear students remember all of you are come for the higher education so you have the capacity of uplifting your family and uplifting the society so i wish you all the best uh, so that you will become a best entrepreneur that is the knowledge what you are gaining you must uh, put into practice it must formed as a skill knowledge has to be converted in the skill when the knowledge is converted to the skill automatically you can become a best entrepreneur so one of the best entrepreneur seated on the stage is i know the uh, mr ambalal uh, he is known to axilium college more than 15 years am i right sir more than 15 years uh, he is in contact with axilium college he is one of the governing body member shall we give him a big clap <laughs> so we are all very happy that he is uh, here present with us and also he has done lot also to axilium college so my sincere thanks also to uh, mr ambalal again that is uh, jawri lal sir my sincere thanks and god's blessings on him and his family members and also i wish and pray that his service may multiply and increase and it may reach not only in vellur uh, vellur and vellur district and the other parts of uh, tamil nadu also because he has a very good heart very compassionate heart very uh, loving person and very simple person you yeah, just i was watching from the from the time he entered into my office till we uh, lit the kuttu velaku and uh, very simple he is not very uh, showing off he is not a banda person he is a very simple person and also very loving and understanding and also uh, he has the uh, what what i can say is a, a very big heart very big heart to think in a broader way so i uh, wish and uh, pray that god's blessings may be upon him and all his family members and also my sincere congratulation to all those who are going to receive award and all those who are not going to receive the award and those who are seated here so i wish you all the best and this program must make our students to become entrepreneurs following the example of other entrepreneurs so thank you very much and have a enriching event this evening thank you sister for your motivating words knowledge is given to you to construct your future engalin nandri adayalamaga medayil thalaimai virundinagalai gauravikka engal kalluri mudalvar dr sister jayashanthi anbudan alikiren i invite uh, sister to honor the dignitaries on the dais money has no memory but experience has true to this with his wide experience he has given a new sphere to vellur once when he had come to axilium college he told namba ellaru vandu poti vandu kooda irukra saga manidargaloda vechupom ana ivarude poti vandu saga manidargal kedaiyadu suryan udan ana or poti who rises first he rises first then the sun will rise I invite Sri Javarilal Jain sir to address the gathering. Medal Amar Dirukum Pala Aayra Kana Kana Maana Vigil Udiya Vaalkai Maathra Oonga In the Velur Maavattathil Iyye Pengal Nala Sefa Oru Kalluri Kip Pola Na Adu Axilium Kalluri Tha Aapdeen Soli Tte Parents Yappomay Moodi Veduthu Anupra Kalluri Udiya Mudal Var Avarukil Iyye நான் வந்து ஒரு நாள் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்போது உங்கள் கல்லூரியிலேருந்து ரெண்டு ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்திருந்தாங்க பியூலா மேடம் அண்டு உமா மகேஸ்வரி மேடம் வந்து இந்த மாதிரி சார் 
என்டர்பிரனர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க இது நடந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஏதோ ஒரு காரணமாக அரசு எக்ஸாம்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கேன்சல் ஆகிடுது ஆனால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அதாவது பதினஞ்சு வருஷம் நான் வெள்ளூரில் இருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டுலேருந்து நான் ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கிறேன் நாங்கள் குடியாத்தம் அம்பாலால் குரூப் நான் வேலூருக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன் வீடு மட்டும் வீடு வெள்ளூர் குடியாத்தம் தான் ஆஃபீஸ் வெள்ளூரில் இருக்குது ஸோ நான் பதினஞ்சு வருஷமாக வெள்ளூரில் இருக்கிறேன் ஒருத்தர் கூட இது மாதிரி என்டர்பிரனர்ஸுக்காக வந்து மீட் பண்ணதே கிடையாது ஸோ முதல் முறையாக உங்கள் கல்லூரியிலேருந்து வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் பாராட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் உங்கள் நிறுவனத்துக்கு உங்கள் கல்லூரிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் அதுவும் தொழிலதிபர்களை நினைத்து அவங்கள பாராட்டணும் அப்படின்னு நினைத்து இருக்கிற கல்லூரிக்கு நிச்சயமாக என்னுடைய முதல் வணக்கங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் ஸோ நீங்கள் எங்கள் மகாத்ரி அவங்க இன்ஃபினி தீசம் அவருடைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க மூணு வீடியோ அது அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டபன்ஸ் இருந்தது த்ரீ வீடியோஸினுடைய சங்கமம் அது ஏன் தொழிலதிபர்களை பாராட்ட வேண்டும் ஏன் தொழிலதிபர்களை நினைக்க வேண்டும் சாதாரணமாக நம்ம பார்க்குறோம் டாக்டர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது ஸோ மெனி டேஸ் இருக்குது என்னென்னோ சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த நாட்கள் இது ஒரு நாள் அது ஒரு நாள் இந்த நாள் இந்த நாள் இந்த நாள் ஆனால் தொழிலதிபர்களுக்கான நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் ஸோ ஜனவரி லெவன்த்தை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் தொழிலதிபர்கள் நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னா என்னுடைய முதல் கவனத்துக்கு வந்தவரே நம்ம வெங்கட சுப்பு சார் தான் ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சற்றேறக்குரிய நாலாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு மேலே அவர் வந்து அவர் வந்து அவருக்கு தொழில் கொடு அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுத்துட்டு வராருன்னா எவ்வளோ பெரிய தொழிலதிபர் நம்ம கண் முன்னாடி பார்க்குறோம் நம்ம வாரன் பஃபட்டை பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம வந்து பில்கேட்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம கண் எதிரில் இருக்கிறவங்களை நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம கண் எதிரில் ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு அவர் வந்து உழைச்சிட்டு சம்பளம் கொடுக்குறாரு அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டுட்டு நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலதிபரை நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் பிரபுராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒசூர்லேருந்து வந்திருக்கிறார் என்னுடைய நண்பர் அவர் சற்றேறக்குரிய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு அவர் வந்து அவர் அவர் ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இவர்கிட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அவர்கிட்ட ரெண்டு அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலதிபர்கள் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக காட்டணும் நீங்களும் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஆன காரணமே வந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களா நீங்கள்லாம் கூட உருவாகலாம் எல்லாருமே பல கோடியிலேருந்து யாருமே ஆரம்பிக்கிறது இல்லை நாங்கள்லாம் எவ்ரி லாங் ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சிங்கிள் ஸ்டெப்பு ஒரு மிகப்பெரிய ஆலம்பரம் கூட ஒரு சிறிய விதையிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நான் அங்கே இருக்கிற மாணவி மாண மாணவிகளுக்கு நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் ஆகலாம் எவ்வளவோ தொழிலதிபர்கள் பெண்கள் தொழிலதிபர்கள் நான் பார்த்துருக்குறேன் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் கன்னி யுவராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்கள உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக காட்டுவேன் ரொம்ப நார்மலாக இருந்தாங்க எனக்கு தெரியும் டூ லேக்ஸ் கடன் வாங்கின அந்த அம்மா இன்னைக்கு அஞ்சாயிரம் கோடிக்கு மேலே அதிபதியாக இருக்கிறாங்க பூர்விகா மொபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் ஓனர் யார் ஓனரு கன்னி யுவராஜ் அவங்க பேர் ஸோ கண் எதிரில் நான் பார்க்குறேன் அந்த அம்மா அப்படி வளர்றதை பார்க்குறேன் எனக்கும் பிரபுராமுக்கெல்லாம் அந்த அம்மா நட்பு வட்டாரத்தில் இருக்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு முப்பது பேர் ஒரு குரூப்பில் இருக்கிறோம் ஸோ அந்த குரூப்பில் அவங்களும் இருக்கிறாங்க என் கண் எதிரில் நாங்கள் பார்க்குறோம் அவங்களுடைய வளர்ச்சியை ரெண்டு லட்சத்தில் ஆரம்பித்து இன்று சற்றேறக்குரிய ஐந்தாயிரம் கோடி குரூப்பை அந்த அம்மா மேனேஜ் பண்ணுறாங்க கண்ணி யுவராஜ் ஸோ அந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து பல அதை ஆரம்பம் வந்து அவங்களுக்கு அஞ்சாயிரம் கோடியிலையோ நூறு கோடியிலோ இரநூறு கோடியிலையோ அவங்க ஆரம்பிக்கலை நம்ம வெங்கட சூப்பு சார் ஸ்ட்ரைட்டாக ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு வந்துடல அவர் ஆரம்பத்தில் பிரபுராம் டேரெக்டாக இரநூத்தம்பது கோடியில் வரல அவங்க அப்பா சம்பாதிச்சு கொடுக்கல அவங்களா எஃபர்ட் போட்டு சின்னதாக ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்துருக்கிறாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் ஃபாதர் எப்படி ஒர்க் பண்ணார் எங்கள் தாத்தா எப்படி உழைச்சார் எங்கள் அம்மாவுக்கு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் எங்கள் அம்மா அடிக்கடிக்கு சொல்லுவாங்க டே எனக்கு தாவணி மாற்றிக்கிறதுக்கு இல்லைடா அதுவே தாவணி ஈவினிங் வரலையும் அது காஞ்சா தான்டா அதே தானே நான் திருப்பி போட்டுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஏழ்மை குடும்பத்திலேருந்து தான் நாங்கள்லாம் வந்திருக்கிறோம் ஸோ வந்து வாழ்க்கையில் வளர்ந்து உயர்ந்து வந்திருக்கிறோம் அதனால் நீங்கள்லாம் மாணவிகள் நினைக்கலாம் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துட்டு வரல நாங்கள்லாம் உழைத்து உழைத்து நேர்மையாக உழைத்து உழைத்து வந்திருக்கிறோம் நீங்களாரும் இந்த மாத
வினை வலியும் தன் வலியும் துணை வலியும் மாற்றம் துணை வலியும் நம்முடைய ஸ்டாஃபுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் இதெல்லாம் ஆராய்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளூர் சொல்றார் திருக்குறள் படிங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு ரெண்டு ரெண்டு லைன் படிச்சிங்கன்னா நீங்க ஆக்ஸ்போர்டுக்கோ ஹார்ட் ஒர்க்கோ போக வேண்டியது இல்லை நீங்க அதுல இருக்கிற குரலை படித்து அதை அப்ளை பண்ணாவே போதும் வாழ்க்கை சூப்பர் ஹிட்டு எனக்கு சூப்பர் ஹிட்டு திருவள்ளூர் திருக்குறள் படிச்சு படிச்சு சூப்பர் ஹிட்டு எங்க மாத்திரையுடைய லைன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல சூப்பர் ஹிட்டு ஸோ நான் நீங்க எல்லாம் சூப்பர் ஹிட் ஆகணும்னா இந்த மாதிரி குரல்கள் நமக்கு வாழ்க்கையை எடுத்து காட்டிடுது அதுக்கப்புறம் திருவள்ளூர் அழகா சொல்றாரு எண்ணி துணிக கரும்பம் துணிந்த பின் எண்ணுவோம் என்பது இழுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம நம்ம எஸ் இதை நான் செய்ய போறேன் இந்த செயல் நான் ஆரம்பிக்க போறேன் எல்லாமே ரைட்டா ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது ஆரம்பிங்க இங்க நிறைய என்டர்பிரனர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்குறவங்க வந்திருக்கிறாங்க அம்பாலால் அவார்ட்ஸ் சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வாழ்க்கையில வளர்ந்தவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வாழ்க்கையில முன்னேறினவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நாங்க அழைச்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணெதிரிலே அழகா வளர்ந்தவங்க எல்லாரையும் நான் இங்க பாத்துருக்கிறேன் அவங்கள தான் நாங்க கூப்பிட்டு இன்னைக்கு நாங்க அவங்க எதிரில் அவார்ட் கொடுக்க போறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு முன் உதாரணமா கண் எதிரில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நபர்களை உங்களுக்கு நாங்க ஸ்ட்ரைட்டா காட்டுறோம் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பெரியவங்க நமக்கு கத்து கொடுத்தது இந்த மாதிரி தொழிலதிபர்கள் ஆகும்போது அதனுடைய பெருமை என்ன அழகா மாத்திரா சொன்னார் தெரியுங்களா எனக்கு தான் அப்போதான் என்னுடைய பெருமை தெரிஞ்சது வெங்கட சுப்பு சாருடைய பெருமை எனக்கு தெரிஞ்சது பிரபுராம் சாருடைய பெருமை எனக்கு தெரிஞ்சது இத்தனை ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை ஒளி ஏத்துறாங்கன்னா எத்தனை ஆயிரம் இதனால நல்லது நடக்குது தே ஆர் த பிக்கஸ்ட் சேரிட் பண்றவங்க அவங்க தான் சேரி அதாவது என்ன நன்மை பண்றவங்க உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய நன்மை பயக்கிறவங்க அதனால இங்க இருக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நீங்களும் தொழில் தொடங்குங்க எங்கேயாவது ஆரம்பிங்க எல்லாமே ரைட்டா இருக்கணும்ன்றது கிடையாது தேர் இஸ் நோ பர்ஃபெக்ட் ஸ்டார்ட் தேர் இஸ் நோ பர்ஃபெக்ட் எண்ட் ஸ்டார்ட் புஷ் பிகின் அப்படின்னு சொல்லுவார் எங்க மாத்திரியா அதனால ஆரம்பிங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஆரம்பிங்க ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ் அப்பா அந்த ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷனே இல்லைன்னா முயற்சிதன் மை வருத்த கூலி தரும் திருவள்ளுவர் சொல்றார் தெய்வத்தான் ஆகாதது எனினும் முயற்சிதன் மை வருத்த கூலி தரும் உங்களுக்கு அந்த கூலி வேணும்னா நீங்கள் முயற்சி செய்தால் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களாக நீங்கள் மிகப்பெரிய இந்த சம்பளம் கொடுக்கும் போது இப்படி கை பெருசா இருக்கும் சம்பளம் வாங்கும் போது கை இப்படி இருக்கும் ஸோ நம் கொடுக்கும் கரங்களாக நாம் மாற வேண்டும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து ஸோ எங்களுடைய அம்பாலால் நிறுவனம் நான் அக்சிலியம் காலேஜுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் நான் இந்த மேடையில் நிறைய பேசியிருக்கிறேன் நான் பிரின்சிபல் கிட்ட சொன்னேன் ஆமா மேடம் நாலு வந்த உடனே சொன்னாங்க நீங்க எல்லாம் இப்ப எங்க காலேஜுக்கு வரது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க நிஜமாவே ஆப்டர் த்ரீ போர் இயர்ஸ் நிஜமாவே வரல இல்லைன்னா நிறைய வந்து மாணவிகளோட கருத்துக்களை பரிமாற்றி கொண்டு இருந்தேன் அண்ட் நிச்சயமா மீண்டும் நீங்க சொன்னீங்க நிச்சயமா வருவோம் மேடம் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய தொழிலதிபர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவார்ட்ஸ் வாங்கறதுக்கு எக்ஸாம்பிளா எல்லாரையும் உங்களை வர வச்சிருக்கேன் டார்லிங் வெங்கட சுப்பு சார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல பழக்கம் இன்னைக்கு டார்லிங் குரூப்னா வெள்ளூர்ல தெரியாதவங்களுக்கு கிடையாது தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியாது அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து தெரியாம யாரும் இருக்காது அந்த அளவுக்கு அவர் வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு அதே மாதிரி பிரபுராம் நமக்கு வேணா புதியவராக இருக்கலாம் ஆனா ஒசூர் மாநகரத்துக்கு அவருக்கு நல்லா தெரியும் அந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற அவார்ட்ஸ் வாங்குறவங்க எல்லாம் அந்தந்த ஊர்ல மிகப்பெரிய சிறப்பான காரியங்கள் செஞ்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எஸ் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நமக்கு குழந்தைக்கு நம்ம தான் எடுத்துக்காட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் வளரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அவார்ட்ஸ் இது அம்பாலால பெருமைப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை இன்ஃபினிட்டிஸ பெருமைப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை இதுலேருந்து ஒரு பதினோரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது தொழிலதிபர்கள் ஆகிட்டு சார் அன்னைக்கு நாங்கள் உங்களுடைய ப்ரோக்ராமுக்கு வந்தோம் இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் நாங்கள் ஒழுங்கு மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளாக நாங்கள் தெரிய வருவோம் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் Thank you, sir. இங்க வந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய சார்பா கண்டிப்பாக எங்க மாணவிகள் வந்து வருங்கால ஆண்டர்பிரனர்ஸா வருவாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வருவாங்க அம்பாலால் அவார்ட்ஸையும் வாங்குவாங்கிறத இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் பலத்த கரகோஷம் அப்பதான் நீங்க எஸ் சொல்றீங்க அர்த்தம் தேங்க் யூ எங்கள் மாணவிகள் மாணவர்களிடையே தொழில் முனைவோர் சிந்தனையை பரப்ப
ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா வெள்ளூர் வாழ் மக்களுக்கு அனைவருக்கும் அவர் ஒரு டார்லிங் ஹி ஃபுல்ஃபில்ஸ் த கஸ்டமர்ஸ் அப்பிடைட் வித் ஒன் நேம் டார்லிங் டாக்டர் எம் வெங்கட சுப்பு ஃபவுண்டர் அண்ட் டிரெக்டர் டார்லிங் குப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வாஸ் அ ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட் டில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் த செயின் ஆஃப் டார்லிங் குரூப் ஹி இஸ் அ மேனேஜிங் டைரக்டர் a managing partner in subashree group of finances and president of the tamil nadu hotels association vice president shri jalagandeshwar dharmasthapanam vice president indian red cross society and much 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 more oru nalla pechalar a very good motivator apdi students kitta pesa aarambichina motta gavanamum pasangaloda vandu avarkitta dhaan irukum sir i invite you to address the gathering inda oru ariya nigalchi inga yerpaadu seidirukindra அன்பு நண்பர் ஜவஹரிலால் ஜெயின் அவர்களே வேலூரிலே ஒரு மிகச்சிறந்த மாணவிகளை உருவாக்குகின்ற பெரிய பொறுப்பை எடுத்து மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கல்லூரியினுடைய பிரின்ஸிபல் மரியாதைக்குரிய ஜெயா சாந்தி அவர்களே ஹோசூரிலிருந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல கருத்துக்களை கூற வந்திருக்கின்ற திரு பிரபுராம் அவர்களே இங்கு மிகச்சிறந்த ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்கிற பீலா சுரேஷ் அவர்களே டாக்டர் உமா சர்மா அவர்களே மிஸ்டர் கரண் ஜவுரிலால் அவர்களே மற்றும் வேலூரிலேயே மிகச்சிறந்த மாணவ மாணவிகளே ஏன் கூறுகிறேன் என்றால் நீங்கள் உண்மையாகவே ஒரு கலாச்சாரத்திலும் கல்வியிலும் சிறந்த மாணவிகள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று தேடினால் வேலூரிலே நிச்சயமாக அது ஆக்சிலியம் கல்லூரியாகத்தான் இருக்க முடியும் இன்றைக்கு அம்பாலால் நிறுவனம் மிகச்சிறந்த தொழில் வல்லுநர்களை தேர்ந்தெடுத்து பாராட்ட இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக நீங்களெல்லாம் இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வேலூரே இல்லை அந்த வழியில் இங்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அத்துணை பேரையும் பாராட்டுவதிலே நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் ரெண்டாவது இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களை பற்றி ஒரு சில வரிகள் கூறியே ஆக வேண்டும் நான் பல்வேறு இடங்களில் சொல்வது உண்டு ஆசிரியர்கள் தான் எல்லாவற்றிலும் முதலானவர்கள் என்று ஏனென்றால் ஒரு ஓவியம் வரைகிறவன் அந்த பேப்பரை எடுத்த உடனே அந்த பேப்பருடைய நேச்சர் என்ன அவன் வரைய போகிற அந்த கலரிங் ஏஜெண்ட் என்ன அது ப்ரெஷ்ஷாக பென்சிலாக என்ன என்பது அழகாக தெரியும் வரைகிற இறம் நல்ல ஆர்ட் பேப்பராக ஆர்டினரி பேப்பராக சுவராக என்று தெரியும் மிக ஈஸியாக வரைய முடியும் ஒரு கல்லிலே சிலை செலுக்கின்ற சிலிப்பிக்கு கூட இது கருங்கல்லா இல்லை மார்பிளா எந்த அளவுக்கு செதுக்க வேண்டும் என்பதை துல்லியமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் இந்த மாணவர்களை மகான்களாக உருவாக்குகிற ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் அந்த மாணவன் எந்த கேட்டகரி என்று தெரியாது ஒரு குறிப்பிட்ட கேட்டகரியிலிருந்து செலக்ட் செய்யவும் முடியாது அவர் பல்வேறு மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் பல்வேறு இனத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் வெவ்வேறு கலாச்சாரத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம் அத்துணை பேருக்கும் புரிகின்ற அளவிற்கு அவரவர்கள் தகுதிக்கு தகுந்த அளவுக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஒரே மாதிரியான ஒரு எக்ஸாமிலே தேர்ச்சி அடைய செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை விட மிகச்சிறந்த ஒருத்தர் இன்றைக்கு இந்த மண்ணில் இருக்க முடியாது என்பது என்னுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஆகவே இந்த ஆசிரியர்களை பாராட்டுவதில் நான் மகத்தான மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களே இங்கு ஜவுரிலால் அவர்களை பற்றி கூற வேண்டும் தொழிலிலே எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ சம்பாதிக்க முடியும் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி சேவை செய்ய வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு வெள்ளூரிலேயே மிக அதிக அளவிலே பல்வேறு துறைகளிலே சேவை செய்கிறவர் யார் என்று சொன்னால் திரு ஜவுரிலால் ஜவுரி தான் என்றால் அது நிச்சயமாக அது உங்களை பாராட்டு சரி என்னை ஏன் இங்கு அழைத்தார்கள் என்று சிந்தித்து பார்க்கிறேன் நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு வேலை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் அது என்ன காரணத்தினால் எந்த தொழில்நுட்ப கல்லூரியிலே பயின்று வந்ததினால் அல்லது எம்பிஏ எங்கு படித்து வந்ததினால் இது எல்லாமே நிச்சயமாக இல்லை என்னுடைய அனுபவம் மிகவும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது நண்பர்களே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு நூற்று கணக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது எங்களையெல்லாம் கம்பேர் செய்து பார்க்கும்போது 
இங்கு இருக்கிற மாணவியாகிற உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற வாய்ப்பு மிக மிக அரிய வாய்ப்பு ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் கல்லூரிக்கு செல்கிற போது கிட்டத்தட்ட பல மைல் தூரம் சைக்கிளிலே சென்று படிக்க வேண்டியிருந்தது அல்லது நடந்து சென்று படிக்க வேண்டியிருந்தது அவ்வளவு சிக்கல் இருந்தது ஆனால் எங்களுக்கு பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்களுக்கு கூட இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போசர் கிடையாது லாங்குவேஜ் கிடையாது நாலேஜ் கிடையாது இன்றைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து உங்கள் டீச்சர் இன்றைக்கி காலையில் வரும்போது அவங்க லேப்டாப்பை திறந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சப்ஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்சுட்ட முடியும் ஆனால் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஆசிரியர்களெல்லாம் அவர் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் இன்விடேஷனில் பேக் பேஜில் முதல் நாளைக்கு நடக்க வேண்டிய பாடங்களை குறிப்பிடுத்து கொண்டு வருவார்கள் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக என்ன இருக்குதுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் மிகச்சிறந்த கல்லூரியில் இருக்கிறீர்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆர் டீச்சிங் யூ எங்களை போல பல்வேறு தொழில் வல்லுநர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு பேசுகிற வாய்ப்பை உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்ம கூகுளில் நான் இருக்கிறான் என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் ரெண்டு நிமிஷத்தில் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ தெர் இஸ் ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இம்ப்ரூவ் யுவர் நாலேஜ் நீங்கள் சொல்லுவாங்க ஆட்டிடியூட் அழகாக பேசியிருந்தார் முந்தையும் நம்ம மாத்திரை அவங்க பேசும்போது அழகாக சொன்னாங்க ஆட்டிடியூட் இஸ் ஹவு மச் இம்பார்ட்டன்ட் என்னங்க ஆட்டிடியூட் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கலாம் நம்ம படிக்கும்போது உங்களுக்கு லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் கிளாஸ் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க ஆட்டிடியூட் ஒன்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மற்ற எஃபிஷியன்சி டெக்னாலஜி எல்லாம் அதுக்கு அப்புறம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அழகாக அந்த நியூமராலஜி நம்பரை போட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன்லி ஆட்டிடியூட்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆட்டிடியூட் என்ன ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதை நீங்கள் எங்கே எடுத்து சொல்லுகிறீர்கள் என்று உங்கள் மனதுக்குள் போகின்ற எண்ணம் தான் இதே இதில் விஐடியிலே அப்துல் கலாம் அவர்கள் வந்து பேசும்போது உன்னை கூறினார்கள் நீங்கள் எல்லாம் ஆர் யூ கோயிங் டு பி ஏ ஜாப் சீக்கர்ஸ் ஆர் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் என்று இன்றைக்கு இந்த கூட்டமே அதை சார்ந்தது தான் இன்றைக்கு நாளை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தொழில் முனைவோரை பாராட்டுவதற்காகவும் அவர்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த கூட்டம் அதே தான் இன்றைக்கு அப்துல் கலாம் சொன்னார் நீங்களெல்லாம் படித்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதி ஒரு வேலையில் சேர்ந்து இருக்க போகிறீர்களா நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வேலை கொடுக்கிற அளவிற்கு உங்களை உயர்த்தி கொள்ள போகிறீர்களா என்று நான் மற்றவற்றெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய கிளாஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க எம்பிஏ கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து சிலவற்றை சொல்லுகிறேன் எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் எப்படி பயன்படுத்தினேன் அதுக்கு எனக்கு என்ன ஆட்டிடியூடு வந்ததுன்ட்டு இது ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்கள் வீட்டில் கூட திடீர்னு உங்கள் அம்மா போய் இந்த கடைக்கு போய் ஒரு சாமான் வாங்கிட்டு அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க டெக்னிக்காக யாராவது வேலைக்கு இருக்கவங்க அனுப்ப முடியுமா அல்லது ஏமாந்தாங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டர் பிரதர் யாராக இருந்தால் மெல்ல தள்ளி விட முடியுமான்னு பார்ப்பீங்க நீங்கள் அங்கே போக ஆரம்பித்தா யூ கேன் லேர்ன் ஸோ மெனி திங்ஸ் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் என்னென்ன வந்திருக்கு அங்கே உங்களுக்கு பண்ணுற சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டாஃப் சேல்ஸ்மேன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அவங்க நீங்கள் வாங்க போனதோடு பெட்டராக என்னத்தை உங்கள் தலையில் கட்டுறாங்க ஒரு சாமானுக்கு நாலு சாமான் விற்கிறாங்களான்றத நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நாலு வேலைக்கு ஆட்கள் இருந்தாங்க அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் மேனேஜர் ஃபிக்ஸ் பண்ணார் யார் இன்றைக்கி டார்கெட் ஜாஸ்தி அச்சீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு அவார்டுன்ட்டு ஸோ ஒருத்தன் வந்தான் அந்த ஆப்பர் பண்ணும்போது இரண்டு சேல்ஸ்மேனில் ஒருத்தரும் பத்தாயிரம் ரூபா அச்சீவ் பண்ணியிருந்தான் இன்னும் இருந்தும் பத்து லட்சம் ரூபா சேல் பண்ணியிருந்தான் அந்த ஓனருக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் எப்படி இந்த வித்தியாசம் வந்தது என்று உடனே அந்த ஹையராக பண்ண சேல்ஸ்மேனை கூப்பிட்டு நீ என்னப்பா பண்ணேன்னு கேட்டான் அவர் சொன்னால் எனக்கு தலைவலின்னு ஒருத்தர் வந்தார் சார் சரிப்பா அப்போ தலைவலின்னா நீ தலைவலி மாத்திரை வச்சுருக்கிற மெட்டாசின் வித்திருக்கணும் அது மிஞ்சி போனால் ஐம்பது பிசா அல்லது ஒரு ரூபா தானே வந்திருக்கோம் என்ன பண்ணுன்னு நான் கேட்டேன் சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னா நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து வரேன் சார் தலைவலி உங்களுக்கு நிரந்தரமாக போகணுன்னா ஃபிஷ்ஷிங் கொஞ்சம் ஃபிஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆயிரும் தலைவலி போயிடும் சார் நீங்கள் ஒரு தூண்டிலையும் நூலையும் வாங்கிக்கோங்க சார்னு சொன்னேன் அப்புறம் கம்பு வேணுமே சார்னு சொல்லி அவங்க வந்து அந்த கம்பு வந்து நீட்டு வைக்கலாம் கோல் ஸ்டெம் வாங்கிக்கோங்க சார் ஓகே கொடுங்க எங்கே போய் சார் ஃபிஷ் பிடிக்க போகிறீங்கன்னு இந்த பாலத்தை கீழே தண்ணி இருக்குது சார் அங்கே ஃபிஷ் இல்லை சார் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி அந்த டேமில் உள்ளே போனீங்கன்னா சூப்பர் ஃபிஷ் கிடைக்கும் சார்னு சொன்னேன் அதுக்கு என்னப்பா பண்ணுனார் இந்த
உங்கள் தலைவலியும் போயிடும் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுங்க சார் சொல்லி கொடுத்தேன் அதையும் அவர் வாங்கிட்டு போயிட்டார் எல்லாத்தையும் நான் டோட்டல் போட்டால் இந்த டார்கெட்டை ஐ எம் ஏபிள் டு அச்சீவ்னார் ஸோ அந்த ஆட்டிடியூடு வந்து அவனுக்கு வந்து இன்றைக்கி அச்சீவ் பண்ணுங்கும் போது வந்தது நீங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தி கொண்டால் நீங்கள் அதிக உச்சத்தை எட்டுவீர்கள் எனக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது நான் லா முடித்தேன் லா முடிச்சுட்டு வந்தோடனே இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் சூப்பராக இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி ஆர்கியூ பண்ணி பிச்சு உதறிடணும் நிறைய டிவி பார்த்துருக்கோம் நம்ம தான் சினிமா பார்த்துருக்கோமே ஒரு அட்வொகேட் எவ்வளோ அழகாக ஆர்கியூ பண்ணுவார் இதே மாதிரி பண்ணிடுறோம்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு கனவோடு இருந்தால் ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இந்த கேஸ் அர்ஜென்ட்மாங்க நமக்கு மட்டும் அப்செட் இல்லை நம்மளை நம்பி ஒரு பத்து இருபது பேர் அங்கே இருப்பாங்க மரத்தடியில் இன்றைக்கி நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் வரப்போகுது வக்கீல் இப்போ கூப்பிடுவார்ன்னு அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்கிறதுக்கு நமக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சார் உங்கள் கேஸ் அர்ஜெண்ட்டு இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவன் திருப்பத்தூர்லேருந்து வந்திருப்பான் அல்லது ஆம்பூர்லேருந்து வந்திருப்பான் அல்லது திருவண்ணாமலையிலேருந்து வந்திருப்பான் ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருக்கும் சரி என்ன மாற முடியும் இங்கே ஒரு ஹோட்டல் வந்து மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டாக க்ளோஸ் போயிடணுமே இருந்தது ஒரு மூன்று ஆண்டு காலமாக மூடப்பட்டிருந்த ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது சரி இதை ஏன் எடுத்து பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கும்போது அதனுடைய பார்ட்னர்ஸ்லாம் தாராளமாக நீ எடுத்து பண்ணு எங்களால் முடியலன்னு சொன்னாங்க இம்மிடியட் அதை எடுக்கும்போது தட் இஸ் இம்ப்ரூவ்டு அந்த ஹோட்டல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பித்தது அதில் என்ன இங்கே என்னுடைய கசின் பிரதர் வெங்கடசுப் வந்திருக்கிறார் அவர் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் இங்கே ஒரு ஹோட்டல் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அந்த ஹோட்டல் அலங்காரனு அங்கே போய் யாராவது பார்த்தீங்கன்னா நான் அடிக்கடி கிண்டல் பண்ணுவேன் நீ ஊட்டி மட்டும்தான்ப்பா விடலை அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு கெஸ்ட்டு உள்ளே வந்தார்னா அவர் நல்ல ஃபுட்டு கொடுத்து அவரை கவனித்து ஊட்டி மட்டும்தான் விடாத அளவுக்கு எப்படி சுவைன்னு கேட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூடு அங்கே தான் இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு தொழிலை நீங்கள் எப்படி செய்கிறீர்கள் வைத்து தான் உங்களுடைய வளர்ச்சி இருக்கிறது அது இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அந்த ஒரு ஹோட்டல் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட முப்பது ரெஸ்டாரண்ட்டை நாங்கள் வேலூர்களே ரன் பண்ணுகிற அளவிற்கு எங்களுக்கு வளர்ச்சியை கொடுத்தது என்றால் அந்த முதல் ஹோட்டலில் நாங்கள் வரக்கூடிய முதல் கஸ்டமரை எப்படி ட்ரீட் பண்ணமோ அதே வகையில் இன்றைக்கு வரையும் அந்த கஸ்டமரையும் அந்த சுவையையும் மெயின்டைன் செய்வதனால தான் முடிஞ்சு சரி அப்புறம் எப்படி எலக்ட்ரானிக் பக்கம் போனீங்க அந்த ஹோட்டலில் ஒரு இடம் வேக்கண்டாக இருந்தது இந்த இடத்தை எப்படி உபயோகப்படுத்திப்பது ஏதாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும் அது வேஸ்ட்டாக இருக்குன்றதுனால எலக்ட்ரானிக்ஸ்குள்ளே போகலான்னு போனோம் முதல்ல கேஷட் பிஸ்னஸ் வீடியோ லைப்ரரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஏகப்பட்ட லீகல் ப்ராப்ளம் அதை க்ளோஸ் பண்ணி ஏன் டிவி விற்க ஆரம்பிக்கக்கூடாதுன்னு பண்ணோம் டிவி விற்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் இம்ப்ரூவ் ஆனதில் கடைசி இன்னைக்கு வந்து ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பது சோறும் வைத்திருக்க முடிகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் எங்களுடைய கஸ்டமர்னால் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து சொன்னால் கூட இது வந்து நீ நேராக அந்த சர்வீஸ் சென்டரில் போய் பாரு வி ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொல்கிறதில்லை அந்த சர்வீஸ் சென்டரை ஃபாலோ பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சர்வீஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு வி ஆர் ட்ரை டு டூ இட் அது எங்களுடைய வேலை இல்லை அப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்த கஸ்டமர் உங்கள்கிட்ட லைஃப் லாங் இருக்கணுமானால் அவருக்கு என்ன சேவையோ அதை நீங்கள் செய்து கொடுக்கறதுக்கு முற்பட வேண்டும் அப்போ தான் அதை வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து அதில் அச்சீவ் பண்ணிட்டே போக முடியும் இன்னொன்று ரீசன் எங்கள் ஹோட்டல்லையே ஆகட்டும் எலக்ட்ரானிக்ஸே ஆகும் முதல் நாள் வேலைக்கு சேர்ந்ததில் ஏறக்குறைய எழுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் ரிட்டைர்ட் ஆகிற வரைக்கும் எங்ககிட்ட தான் இருக்கிறாங்க என்ன ரீசன் சிந்தித்து பார்க்குறோம் Everybody needs some self-respect. You have a salary. You have to pay for that salary. You have to pay for that salary. You have to pay for that salary. That's why you have to pay for that salary. You have to pay for that salary. Who is the staff staff manager? There is an unparliament word. You have to take a look at your staff. You have to take a look at your staff. You have to take a look at your staff. You have to take a look at your staff. அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது வேறு தேவைப்படுற இடத்துல அந்த ரெஸ்பெக்ட் அவங்க செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறது வேறு ஸோ அன்புக்குரிய மாணவ மணிகளை நீங்கள் அத்துணை பேரும் ஒரு மிகச்சிறந்த என்டர்பிரனராக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இருக்கிற அந்த கல்ச்சரை கட்டுக்கணும் இப்போ மாத்திரையை பற்றி சொல்லும்போது அவர் சொன்ன ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வீட்டில் ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் ஒரு பெரிய தகராறு அடிக்கடி தகராறு என்ன தகராறுன
பேஸ் வந்துடும் அந்த இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் அந்த பேஸ் கண்டெய்னர் போயிடும் ஏம்மா இந்த லெசனில் இருக்கேன்னா அந்த அம்மாவும் கேட்குறதுல அவரும் கேட்கல மாத்திர பஞ்சாயத்து வந்தது என்னங்க இப்படி சொன்னால் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாருங்க அவர் அவர் சொன்னால் சிம்பிள் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தார் ஏம்மா இந்த பிரச்சனை நீ ஒரு பேஸ்ட் வாங்கி வச்சுக்க அவர் ஒரு பேஸ்ட் வச்சுக்கிட்டோம் நீ எப்படி வேணாலும் பேசிக்க எடுத்துக்க அவர் எப்படி வேணாலும் யூஸ்டோம் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆண்டு ரெண்டு பேரும் அங்கே இருந்து இது நகைச்சுவையாகவும் இருக்கலாம் யாரும் சிரித்த மாதிரி தெரிலங்க நகைச்சுவையாகவும் இருக்கலாம் அந்த உண்மையாகவும் இருக்கலாம் இதே போல் ஒன்று உண்டு ஒரு லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கேத்தலிக் அவங்க கிறிஸ்டின் இதில் ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த திருமணத்தை அவர்கள் நடத்தி வைக்க வேண்டுமானால் ஒரு மாதம் ட்ரைனிங் ஒரு இடத்தில் கொடுத்து படித்து விட்டு வர வேண்டும் அந்த ட்ரைனிங்கில் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்கிறேன் சோப்பு சோப்பு போட்டு அவங்க வச்சுட்டு போகும்போது அப்படியே தண்ணியோடு வச்சுட்டு போயிட்டால் அடுத்த நாள் அந்த சோப்பு என்னாகும் குல குலான்னு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அடுத்தால் வரக்கூடிய ஹஸ்பண்டாகவோ ஒய்ஃபோ அது ஒரு யூஸ் பண்ணுறக்கே கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க நீட்டாக இல்லைன்ட்டு அவங்க அது வரைக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் நீட்டாக வச்சுட்டு போங்க உங்கள் கவுண்டர் பார்ட் வந்து அதை எடுக்கும்போது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று இதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ஒரு தகவல் வரும் நான் கடைசி வரையும் சோப்பை யூஸ் பண்ணிடுவேன் மிச்சம் சோப்பு இருந்தால் புது சோப்பு எடுக்கும்போது அதில் ஒட்டிடுவேன் அந்த சோப்பு யூஸ் ஆகிரும் இது கஞ்சத்தனம் இல்லை நாட்டினுடைய எக்கானமி பொல்யூஷன் எத்தனைக்கோ சேவிங் இருக்குது அவங்க வீட்டில் பார்த்தா இது ஒன்று திருத்தவே முடியாதும்பாங்க நான் எதுக்கு இந்த வம்பு எனக்கு மாத்திரையாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாரு மகான் நான் ஒரு சோப்பு வச்சுக்கிறேன் நீ ஒரு சோப்பு வச்சுக்கிறோமான்னு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி போயிடு ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் வெரி ஈஸி நீங்கள் அவங்கள பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறதோ அவங்கள தான் திருத்தணும்னு நினைக்கிறதையோ விட்டுட்டு you also try to change in your life and in your business or whatever it may be you will be a successful entrepreneur so in the manavul athane perum naalaikku migachiranda vetriyalargalaga vandu nootru kanakana avargalukku velai vaaippai kodukka vendum endru ketukolgiren ungalku thevai pattal palveru sandarbhangalil ungalude hospitality education lendu vandu enna ketirukanga training varatuma padikka varatuma nu naan kuda solren certificate vaangi poradhu onnu illa நீங்கள் எந்த வேலையில் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதுக்கு வாங்க நாங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ளெண்ட்டி உங்களுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு வேண்டுமானாலும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது தாராளமாக வாருங்கள் என்று என்று வந்தது ரொம்ப வெரி ஃபியூ நிச்சயமாக உங்களுக்கு எல்லாம் காத்து கொண்டு இருக்கிற வேலை வாய்ப்பு இன்றைக்கு அரசு வந்து சைனாவில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியை பூரா இங்கே கொண்டு வர்றதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க அண்மையில் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டோட பேசிட்டு இருந்தேன் அவங்க டிவி இண்டஸ்ட்ரி குறிப்பாக அவங்க ப்ரெஷர் வந்து அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் நீ பெரிய பேனல்ஸ் அந்த டிவி ஸ்க்ரீனை இந்தியாவில் தான் நீ தயார் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா உனக்கு வாய்ப்பு இல்லை பல மடங்கு நாங்கள் டேக்ஸை கூட்டப்படுறோம்னு மிரட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு மொபைல் கம்பெனி ஓப்போ பேர் கூட சொல்ல ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓப்போ கம்பெனி அவங்ககிட்ட நீ நாளைக்கு சிப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன்னா பல மடங்கு டேக்ஸ் கூடும் சொல்லி ஒரு ப்ராமிஸை கொடுத்துருக்காங்க வித்தின் ஒன் இயர் we will manufacture in india not only for india for the entire country we will export from here na ipdi ellam maatrangal varumbodu ungalku velai vaippu plenty aga irukirathu indrikku kuda velai vaippu illai endru solvu thavaru fulla north indians vande inga ella hard work ayum pannitirukkaran appo artham enna naam andha velai seivadharku thayaraga illai engo oru van vande inga parithukondu selugiran நமக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் மாறணும் நான் அமெரிக்காவுக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்றிருக்கும் போது ஒரு வீட்டிற்கு சென்றிருந்தேன் அப்போது ஒரு குழந்தை உணவு சாப்பிட்டுட்டு பாதி உணவை மிச்சம் வைத்து விட்டது அவங்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்க இந்தியாவில் பாதி பேர் சாப்பிடுவதற்கு உணவு இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் நீங்கள் வீணாக்குகிறீர்களே என்று கேட்டார்கள் இப்போது கடந்த ஆண்டு நான் சென்றிருக்கும் போது ஒரு குழந்தை படிக்காமல் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறது அந்த தாய் தந்தையர் அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார்கள் நீ இப்போது ஒழுங்காக படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாளைக்கு உன்னுடைய வேலையை இந்தியன் ஒருவன் வந்து தட்டி பறித்து கொண்டு செல்வான் நீ வேலை இல்லாமல் இருப்பாய் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த அளவுக்கு வி ஆர் தஃபிஷியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர் நீங்கள் இந்தியாவை அல்ல உலகத்தையே ஆளப்போகிறவர்கள் உங்களுக்கு தேவை ஒன்றே ஒன்று ஸ்மார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஆட்டிடியூட் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் Thank you sir for the wonderful speech. One full meal is a good one. If you eat cauliflower 65, you can eat a piece of cauliflower. If you eat a piece of cauliflower, you can eat a piece of cauliflower. 
உங்களுடைய பேச்சு அந்த ஏக்கத்தையும் தாக்கத்தையும் இங்கு உள்ள அனைவருக்கும் ஏற்படுத்தி உள்ளது தேங்க்யூ சார் ஐ இன்வைட் ஸ்ரீ ஜவரிலால் ஜெயின் சார் டு ஹானர் டாக்டர் எம் வெங்கட சுப்பு it takes what it takes to become what you want to become we have with us the guest of honor mr g prabhuram the co-founder of alubi die casters a leading die casting industry that has been around for more than two decades mr prabhuram is a team spirited leader a motivational speaker and a compulsive good finder he is the energy on move avar or maatrathai kondu vara muyarchikkirar புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான சக்கரத்தில் எப்போதும் இருக்கிறார் அவர் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதை விரும்புகிறார் மற்றும் சவால்களை நோக்கி ஒரு ஈர்ப்பு கொண்டவர் அவர் பலரை தங்களை பற்றிய சிறப்பு சிந்திப்பாளராக மாற்ற உருவாக்கியுள்ளார் உருவாக்கியும் உள்ளார் ஹி ஆல்வேஸ் சீம்ஸ் டு மா மேக் அ மார்க் எவ்ரிவேர் ஹி கோஸ் சார் ஹியோ யூ கோ டு மார்க் யோர் ப்ரெசன்ஸ் இன் ஆர் காலேஜ் immense gratitude to my mata pita my beloved guru matriya and daivam madil vittirukum perundagale keele migapriya sadhanigalai seidhu indru or award function ku vande or best entrepreneur award vaanga kaathukondirukum மிகச்சிறந்த தொழிலதிபர்களே இந்த விழா சிறப்புற நடைபெற ஃப்ரம் த பேக் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணி இதை ஒரு மிகச்சிறந்த விழாவாக மாற்றுறதுக்கு இங்கே வந்து பாடுபட்டுட்டு இருக்கிற என்டையர் குரூ டீம் மெம்பர்ஸ் அவர்களே எல்லாத்துக்கும் மேலாக இங்கே வந்திருக்கிற என்னுடைய அன்பு சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் இப்போது மேடம் வந்து சொன்னாங்க அவர் வந்து ஃபுல் மீல்ஸ் போட்டார் அப்படின்னு ஃபுல் மீல்ஸ் போட்டால் அப்புறம் தூக்கம் தான் வரும் நோ இட்ஸ் நாட் லைக் தட் ஒரு மெட்டஃபருக்கு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியலையோ தெரியல இந்தியாவில் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இஸ் விமன் பாப்புலேஷன் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் விமன் பாப்புலேஷன் இப்போ இந்தியா முன்னேறணும் மேலே வரணும் அப்படின்னா விமன் பவர் நீங்கள் மேலே வராமல் இந்தியா முன்னேறாது so it's in your hand to lift india because you are the majority neenga da majority another one more thing inda na enakku kuduthirukkira inda vaippa rendu edathila na porthi paaka porukkuren onnu vandu for entrepreneurs onnu vandu for students idha vandu especially for women ungalku vandu inda vaazhkaiyila mele varradhukku kadavulave sila vandu oru oru sila vishayangala ungalku already kuduthirukkan naturally sila gift vandu you have got பேசிக்கலி உங்களுக்கு வந்து சுச்சுவேஷ்னல் பிரில்லியன்ஸ் அப்படின்றது எப்பயுமே வந்து விமனுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொறுமை அப்படின்றது உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் விட்டு கொடுக்கும் மனோபாவம் சாக்ரிஃபைஸ் உங்களுக்கு எப்பயுமே அதிகமாக இருக்கும் எதையுமே ஒரு ஈடுபாடோடு பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை உங்களுக்கு எப்பயுமே அதிகமாக இருக்கும் ஒரு 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 மேன் வந்து ஒரு மசில் பவர் அவனுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் மென்டல் பவர் எப்பயுமே விமனுக்கு தான் ஜாஸ்தி இத்தனை அட்வான்டேஜ் வந்து கடவுள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்து தான் இங்கே அனுப்பியிருக்கான் But the only thing is how we use it. That's why it's very important. That's why we talk about an attitude. So how we use that, how we use that, how we use that, how we use that, how we use that. If you are interested in an entrepreneur, or dad, you can do all the achievements in the world. If you are interested in what you are doing, you can do all the achievements in the world. I am interested in what you can do here. In the past, 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 அப்படின்றத வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்டுன்றது இங்கே படிக்கிறவங்கள மட்டும் இல்லை ஒன் ஃபூ வில்லிங் டு லேர்ன் வில்லிங் டு கேதர் எனி இன்ஃபர்மேஷன் வில்லிங் டு சேஞ்ச் எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அது என்டர்பனராக இருந்தாலும் சரி இன்ஃபேக்ட் என்டர்பனர்ஸ் வந்து எவ்ரி டே நம்ம கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் பிகாஸ் த டிமேண்ட் ஆஃப் அவர் ரோல் க்ரோஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் அவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவார் மாத்திரையா 
நாம் ஒரு ரோலுக்கு நாம் ஒரு ரோலில் இருக்கோம்னா நம்மளோட ரோலுக்கு உண்டான டிமாண்ட் வந்து நாம் அந்த ரோலுக்கு வளர்கிறதுக்குள்ளேயே நம்ம டிமாண்ட் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிடுது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற அந்த குவாலிட்டின்றது நமக்கு கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நம்ம வந்து சூடாக இருக்கணும் மாத்திரையாக சொல்லுவார் இப்போ கீப் த ஸ்டூடெண்ட் வித் இன் யூ ஆல்வேஸ் அ லைவ் அப்படின்னு சொல்லுவார் இங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்க மேடையில் உட்காந்துருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் பேசும்போதும் அவங்க அப்படியே கூர்ந்து கவனிக்கிறாங்க இதில் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் எனக்கு கிடைக்குமா இதிலிருந்து ஒரு ஸ்பார்க் எனக்கு கிடைக்குமா ஏதாவது ஒரு 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 இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதிலிருந்து பண்ணி ஏதாவது எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்றத கூர்ந்து கவனிக்கிறாங்க நான் கூட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மேபி இந்த நான் ஜவாரிகிட்ட கேட்டேன் ஜவாரி ரெண்டு மூணு கேர்ள்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் மீட்டிங்குன்னு சொன்னேன் ஜவாரி அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை பிரபு ரெண்டாயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க பட் ஒரு ஐநூறு பேர் தான் இங்கே வந்து உட்காருவாங்க அப்படின்னு அப்போது ரெண்டாயிரம் பேரில் ஐநூறு பேர் நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்கீங்கன்னா யூ ஆர் த பிளஸ்ட் ஒன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஆஃப் அன் அவரில் ஏதோ உங்களுக்கு வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மீட்டிங்கில் நடக்க போகுதுன்றது கண்டிப்பாக தெரியுது த பிலீஃப் யூ ஹோல்டு இந்த பிகினிங் ஆஃப் அ ஜேர்னி டிஃபைன் த ஜேர்னின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எந்த பாதையில் ட்ராவல் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த பாதை ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ட்ராவல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ரிசல்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை அந்த பிகினிங் இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்போது இந்த மீட்டிங்கில் இந்த விழா வந்து யாருக்கும் நடக்குது நான் வந்து உட்காடுறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் இதில் எனக்கு வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த பிலீவ் பண்ணிங்கன்னா தென் எவ்ரி திங் வில் சேஞ்ச் ஜவாரி சொன்னார் பிரபு உனக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டைம் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் எப்படி கவர் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் ஸ்டில் ஐ வில் ட்ரை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜாஸ்தி ஆனால் பொறுத்துக்கோ ஜவாரி அஞ்சு பத்து நிமிஷம் ஸோ சனாதன தர்மத்தில் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ன்றதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் காக்க சேஷ்டா பகோ தியானம் ஸ்வான நித்ரா ததை வச்ச அல்பாஹாரி கிரஹஸ்தியாகி வித்யார்த்தி பங்க லட்சணம் அப்படின்னு ஒரு செயல் இருக்குது சான்ஸ்கிரிட் செயல் சார் எனக்கு அதெல்லாம் புரியல எனிவே ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் காக்க சேஷ்டா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வித்யார்த்தி அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ன்றவங்க படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் இல்லை அடுத்த லெவல் கற்றுக்கணுன்னு இருக்கிற எல்லாருமே அப்போ நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்கே உட்காந்துருக்கிற பிரின்ஸிபலும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஜவாரியும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட் தான் ஏன்னா எல்லாருமே கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கும் அப்போது அந்த வித்யார்த்திக்கு அஞ்சு குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நம்ம சனாதன தர்மத்தில் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அந்த அஞ்சு குவாலிட்டி காக்க சேஷ்டா அப்படின்னா காக்கை மாதிரி நீ இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும் காக்கைக்கு அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக ஆமாம் தண்ணி கீழே இருந்துச்சுன்னா கல்லை போட்டு தண்ணியை மேலே வச்சு குடிக்கிறது எந்த கா காக்கா தானே ஸ்ட்ரா போட்டு உருங்கி குடிச்சிச்சின்னு ஒரு ஃபோட்டோ வந்திருக்குல்ல ஈவன் ஜப்பானில் ஒரு ஸ்டே ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எல்லாருமே சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணி பண்ணி அந்த தூண்டு அங்கே போட்டு போனப்புறம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு 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 எக்யூப்மெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஒரு சிகரெட் தூண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொத்தி போட்டால் அதுக்கு ஒரு கடலை கடலை ஒரு கடலை மேலே வர்ற மாதிரி ஒரு மிஷின் தயார் பண்ணுறோம் அந்த காக்கா அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற அந்த சிகரெட்டெல்லாம் பொறிக்க அதில் போட்டு அந்த அந்த பீனட்டை தின்னுட்டு போச்சு அப்போ அவ்வளோ அறிவு உள்ளது ஒரு காகம் பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கும் மிருகத்துக்கும் இருக்கிற ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் அறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது அது பிரச்சனை இல்லை அந்த இன்டெலிஜென்ஸை எந்த டைரக்ஷனில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு செய்யுள் காக்க சேஷ்டா அப்படின்றது நமக்கு அந்த சனாதன தர்மத்தில் சொல்கிறது என்ன டைரக்ஷனில் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ ஆல் த டைம் வி ஆர் கிரிப்பிங் அபவுட் வாட் இஸ் நாட் ஓகே ஆர் வாட் இஸ் அவைலபிள் அதை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்குறோமா அதையே இந்த மாடர்ன் சயின்ஸில் நம்ம சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதை நம்மளால் மாற்ற முடியுமோ அது சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எதை நம்மளால் மாற்ற முடியாதோ அது சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் இன்றைக்கி வெளியே மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி மழை வரக்கூடாது நான் மார்க்கெட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா தட் இஸ் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் நம்மளால் அதை மாற்ற முடியாது டக்குன்னு ஒரு கொடை எடுத்துகிட்டு நம்ம போகிறது நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது நம்மளுடைய சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு எதுவுமே கோவிட் வரக்கூடாது அப்படின்றது சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் ஏன்னா கோவிட் எப்போ வேணால் எங்கேருந்து வேணால் பரவும் ஆனால் நான் என்னுடைய இம்யூனிட்டியை நான் எக்ஸலண்ட்டாக வச்சுக்குவேன் எவ்ரி டே நான் பிராணாயாமம் பண்ணுவேன் எவ்ரி டே என்னுடைய என்னுடைய ரெசிப்ரேட்டரி ஹெல்த்தை வந்து டாப
how can we invoice more how can we add value to customer how can we build our turnover more employees yarume nikka matandranga odi poidranga that is circle of concern avangala nikka vekkiradhukku how i am going to build relationship with them எப்படி அவங்களுக்கு நான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன் எப்படி நான் என்னுடைய ஃபேமிலி அவர் சொன்னார் எல்லாருமே என்னுடைய ஃபே இதில் வந்து அண்ணான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபேமிலி எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக எப்படி வளர்க்குறது தட் இஸ் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்மளுடைய என் எனர்ஜியில் நாம் என்ன மாற்ற முடியுமோ அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் இன்டெலிஜென்ஸினுடைய டைரக்ஷனை அந்த பக்கம் கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் காக்க சேஷ்டா பகோ தியானம் ஓடுமீன் ஓட உருமீன் வருமளவும் வாடி இருக்குமாம் கொக்கு அப்படின்னு தமிழில் ஒரு செயல் இருக்குது ஆக்சுவலாக நான் வந்து அதை வாடி இருக்க வேண்டியதில்லை சிரிச்சுட்டே நிற்கலாம் வாடி நிற்க வேண்டியதில்லை கொக்கு ஓடுமீன் ஓட உருமீன் வள வர வருமளவும் புன்னகையுடன் காத்திருக்குமாம் கொக்குன்னு கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஏன் வருத்தப்படணும் எல்லா ஹியூமன் பீயிங் இஸ் பான் டு என்ன சொல்கிறது சிரிப்பு முகத்தோட சிரிச்சோட இருக்கு எஸ்பெஷலி இங்கே உட்காந்துருக்கிற கேர்ள்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு மேன் எதை விரும்புகிறான் அப்படின்னா ஒரு ஹாப்பி விமன் அதை தான் விரும்புகிறான் எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய மனநிலையை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்போது ஓடுமீனோட அப்போ வந்து வாட் இஸ் வாட் இஸ் ஃபோக்கஸ் வேர் ஐ ஹவ் டு ஃபோக்கஸ் எந்த இடத்துல நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் அந்த பக்கோ தியானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிவ்ஸ் யூ எயிட்டி பர்சன்ட் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் நம்ம வாழ்க்கையில் இருபது சதவிகிதங்கள் பெரோட்டா சொல்லியிருக்காரு இருபது சதவிகிதம் எண்பது சதவிகிதமான விஷயங்களை கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கோ டு என்டர்பிரனர்ஸ் என்டர்பிரனர்ஸுக்கு நான் சொல்கிறேன் நம்ம கம்பெனியில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் வில் கான்ட்ரிபியூட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வில் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டர்ன் ஓவர் 20% of issues, problems, quality issues come from 80%. 20% of the problems goes for 80% of the product. One area you may see, 20% of the customer gives 80% of the business. 20% of the supplier contribute for 80% of our growth. Business is where you are from, and the 20% is very important. Then, our focus is where? 80% பர்சன்ட்டில் இருக்கா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டில் இருக்கா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பிஸ்னஸும் சரி நம்ம வாழ்க்கையும் சரி எல்லாமே மாறும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுடைய மார்க்கில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்லேருந்து தான் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மார்க்ஸே வரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வில் கிவ் யூ எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் எனர்ஜி கிவ்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் க்ரோத் எல்லாத்துலேயுமே இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட்டுன்றது வாழ்க்கையில் நீங்கள் எங்கே வேணால் பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் அப்போது இந்த பராட்டாவை நான் எப்படி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டியை நான் எப்படி கெட்டியாக பிடிச்சிக்க போகிறேன் ஏன்னா எயிட்டி பர்சன்ட்டில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் நமக்கு ரிசல்ட் வரும் இதுவே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் எயிட்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதை தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒர்க் ஸ்மார்ட் பேசிக்கலி என்ன சொல்கிறாங்க வேதாவில் சென்ஸ் ஆஃப் வேதா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மினிமம் எஃபர்ட் மேக்ஸிமம் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ மினிமம் எஃபர்ட் மேக்ஸிமம் ரிசல்ட்ஸ் எங்கே வரும் 20% பர்சன்ட்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்போது ஐ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை விச் இஸ் மை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ல நான் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் தட் ஃபோக்கஸ் இஸ் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பகோ தியானம் தென் தே கால் ஸ்வான நித்ரா ஸ்வானா நாய் ஒரு நாய் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்போ எவ்வளோ அலர்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சவுண்ட் வந்து அப்படி எழுந்துடும் எழுந்து இப்படி பார்க்கும் வாழ ஆட்டம் தூங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் தூங்காது அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்டர்பிரனர் எல்லாருமே இருக்கணும் ஏன்னா பிஸ்னஸ் சினாரியோ எப்படி மாறிட்டு இருக்கு எந்த டைரக்ஷனில் நான் போயிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து இன்னும் எத்தனை வருஷத்தில் ரிடென்டன்ட் ஆகிடும் நான் என்னுடைய ஃபேக்ட்ரியை ஃபியூச்சர் ஃபிட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கனா என்னுடைய எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் நான் கரெக்டான டைரக்ஷனை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கேனா அவங்களுடைய முறையில் எப்படி இருக்கு நான் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸில் நான் இருக்கனா என்னுடைய பிஸ்னஸ் வந்து சீசனல் பிஸ்னஸ்ஸா பெரினியல் பிஸ்னஸ்ஸா அப்போது என்னுடைய கேபிட்டல் எப்படி இருக்கு ஏதாவது வந்து மிஸ் மிஸ் ப்ராப்பர் ஆப்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கா செகண்ட் லைன் வந்து நான் எப்படி பர்ஃபெக்டாக ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கனா செகண்ட் லைன் ஜென்ரேட் பண்ணலையா இது எல்லாத்தினுடைய அவேர்னஸ் ஒரு என்டர்பிரனருக்கு எப்பயுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் பேக் மைண்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் எந்த ஃபீல்டு வந்து நல்லா வேலை செஞ்சிட்ருக்கு ஒரு கம்பெனி ஒரு எம் ஒரு என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க
எப்போ நமக்கு அது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம வி ஆர் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் த டூம் அப்போ நம்ம டைம் வந்து நம்ம லைஃப் அப்போ அந்த டைமை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வி ஹேவ் டு பி அலர்ட் ஒரு ஒரு பாடத்தையும் நம்ம எப்படி கூர்ந்து கவனிக்கிறோம் அப்படி எழுதி எப்படி எழுதி பார்க்குறோம் எப்படி அதை ரீகால் பண்ணி அதை திருப்பி திருப்பி சீப்பன் சீப்பிங் இன் பண்ணி ஈவன் இந்த மீட்டிங் இப்போ இந்த மீட்டிங்கில் நிறைய பேர் பேசணும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் உள் வாங்கிக்கணும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் மாடெல்லாம் மேய்க்கும் போது வெளியே எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் தான் அந்த மாடை மேய்க்க விடுவாங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் அந்த மாடு மேயும் அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பரபரப்பரன்னு எல்லா புள்ளியும் அது மேஞ்சிக்கும் அப்புறம் வந்து உக்காந்து எல்லா புள்ளியும் வெளியே எடுத்து அசை போட்டு திருப்பி உள்ளே தள்ளும் அப்போ தான் அதுக்கு ஜீரணமாகும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே அவேர்னஸோடு எல்லா மெசேஜும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டு திருப்பி வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த மெசேஜ் எனக்கு என்ன சொல்லுது நான் என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் அப்போ தான் அது கரெக்ட் ஆகும் அப்போ அந்த டாக் எவ்வளோ அலர்ட்டாக இருக்கோ எவ்வளோ அவேர்னஸோடு இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அவேர்னஸாக இருக்கணும் காக்க சேஷ்டா பகோ தியானம் ஸ்வான நித்ரா தத்தை வச்சா அல்பாஹாரி அல்பாஹாரினா டைரக்ட் மீனிங் குறைவாக சாப்பிடுதல் அப்படின்னு அவங்க வந்து அந்த மீனிங்கில் சொல்லலை சென்சுரி ஓவர்லோட கம்மி பண்ணுங்க நாம் கண்ணில் பார்க்கறது எத்தனை நெட்ஃப்ளிக்ஸு எத்தனை ஒரு 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 விதவிதமான சீரியல் விதவிதமான கேம் மொபைல் ஓப்பன் பண்ணால் எக்கச்சக்கமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் பல காதுக்கு வந்து அளவுக்கு அதிகமான மியூசிக் எப்பயுமே காதில் மாட்டிட்டு மியூசிக் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறது லவுடு மியூசிக்கு அப்புறம் ஏகப்பட்ட சென்ட் அடிச்சுக்கிறோம் அதில் வர்ற பல விதமான நறுமணங்கள் மல்டி குஷின் இதுதான் அந்த காலத்தில் இதுதான் விளையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் என்ன விளைஞ்சோ அதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்த நாம் இன்னைக்கு எந்தெந்த ஒரு யூஎஸில் என்ன ஃபுட்டு ஃபுட்டு இருக்கோ அந்த ஃபுட்டையும் சாப்பிட்றோம் அப்போ மல்டி குஷின் ஃபுட்டு அப்போ எல்லா இடத்துலையும் நெருக்கம் ஜனத்தொகை அப்போ ஐம் புலன்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய லோடு வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அப்போ அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லேருந்து லோடே கொடுக்காதீங்கன்னு அவங்க சொல்லலை சென்சிட்டிவாக எந்தெந்த உறுப்புகளுக்கு எந்தெந்த லோடு கொடுக்கணும் You can't change yourself unless you change what goes into your mind. Good goes, good in, good out, garbage in, garbage out. We will go to our mind. That is why we will go to our life. So, we will collect all the information from the information. We will be careful. So, who are my friends? Who are my mentors? Who are my neighbors? Who are my friends? 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 That is not Alpahari, that is why they are saying that. So, if you want to filter one thing, you can filter one thing. This is not a good thing. This is not a good thing. This is the future. If you don't have the good information in your mind, you can't go to the good information in your mind. If you want to form one thing, if you want to form a cluster, 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 கச கச கசன்னு எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்ந்த சந்த கடை மாதிரி இருந்துச்சு மைண்ட் அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது மைண்ட் ஆஃப் த மேன் இஸ் த மேன் இஃப் யூ சேஞ்ச் த மைண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் த மேன் மைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளோ ஆஃப் தாட்ஸ் தாட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வேர்ட்ஸ் அப்போ எல்லாமே நீ எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க உள்ள அப்படின்றதுல இருக்குது ஸோ காக்க சேஷ்டா பகோ தியானம் ஸ்வான நித்ரா ததை வச்ச அல்பாஹாரி கிரகஸ்தியாகி கிரகஸ்தியாகி அப்படின்னா வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறத அப்படின்னு அதில் டைரக்ட் மீனிங் பட் மீனிங் என்னென்னா கம் அவுட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன் நான் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே உட்காந்துருப்பேன் எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் மட்டும்தான் வேணும் எனக்கு இந்த எம்ப்ளாயீஸ் மட்டும்தான் வேணும் இந்த ஏரியா விட்டு நான் வரமாட்டேன் இவளுக்கு மேலே நான் பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டேன் இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண மாட்டேன் இந்த ஃபீல்டு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே என்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே நான் இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் எனக்கு பிடிக்கும் இந்த டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் மட்டும் தான் நான் இன்ட்ரெஸ்டாக பார்ப்பேன் இந்த டைம் மட்டும் தான் எனக்கு படிக்க தெரியும் இந்த சாப்பாடு மட்டும் தான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு நமக்குள்ளேயே சில கம்ஃபர்ட் ஜோனை வகுத்துக்கிட்டு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு அவ்வளோ தயக்கம் நம்ம பண்ணுறோம் ஆல் த லெஜன்ஸ் இங்கே இங்கே உட்காந்துருக்கிற அவார்டு வாங்குகிற மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வந்து தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க பேசிக்கலி க்ரோத்தே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா யூ மூவிங் ஃப்ரம் லோயர் கம்ஃபர்ட் டு ஹையர் கம்ஃபர்ட் த்ரூ அன்கம்ஃபர்டபுள் ட்ரான்சிஷன் ஒரு இடத்துல இவ்வளோ கம்ஃபர்ட் இருக்குது அடுத்த கம்ஃபர்ட்டுக்கு நீங்கள் போகணும்னா அந்த கம்ஃபர்ட் போகணும் அப்படின்னா அந்த போய் சேரக்கூடிய அந்த ஜேர்னி அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் யூ ஹாவ் டு என்டியூர் ஹாப்பிலி த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் கால்டு ட்ரான்சிஷன்
அது கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ளே அந்த எனர்ஜியும் அந்த டைமும் மூவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் இப்போ நேச்சுரலாகவே இருக்குது அந்த டைம்லேயே அந்த விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கிட்டோம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போ ஐ வில் மூவ் அவுட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவன் தான் வித்யார்த்தி காக்க சேஷ்டா பகோ தியானம் ஸ்வான நித்ரா ததை வச்ச அல்பாஹாரி கிரகஸ்தியாகி வித்யார்த்தி பங்க லட்சணம் ஐந்து லட்சணங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது தான் அதை மாடர்னாக இப்போ இருக்கிற இதுக்கு பொருத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஸ் என்னுடைய டைரக்ட் ஆஃப் இன்டலி டைரக்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்கே இருக்குது எந்த மாதிரி என்னுடைய டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பிரச்சனைகளையே நான் பார்க்குறேன்னா இல்லை சொல்யூஷனை நான் பார்க்குறேன்னா எல்லார்கிட்டையும் ஒரு நல்ல குணத்தை நான் பார்க்குறேன்னா இல்லை அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பிளிமிஷை மட்டும் நான் பார்க்குறேன்னா இதெல்லாம் தான் உங்களை மாற்றக்கூடிய விஷயம் என்னுடைய டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன்னா இல்லை எயிட்டி பர்சன்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எனக்கு எது விச் இஸ் மை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நான் வந்து எல்லா டைம்லேயும் அவேர்னஸோடு இருக்கணும் ஏம் ஐ அவேர் ஆர் என்ன போயிட்டுருக்கேன் எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னு எனக்கு தெரியலையே அவேர்னஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு அடுத்து தான் அவேர்னஸ் அவேர்னஸுக்கு அடுத்து தான் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்போ வேர் ஐ எம் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு டு ஸ்டார்ட் வித் அப்புறம் ஹவு கேன் ஐ பில்ட் மை அவேர்னஸ் வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராக்டிசஸ் ஐ வில் டூ ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் தென் ஐ எல்லா ஐம்புலன்களுக்கும் எக்கச்சக்கமான லோடு கொடுக்காம நான் ஃபில்டர் பண்ணி எனக்கு என்ன வேணுன்றத மட்டும்தான் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்றதுல நீங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் ஃபைனலி யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இஃப் யூ டூ ஆல் திஸ் உங்களை யாருமே அடிச்சுக்க முடியாது One, you can be one in the crowd or you can be above the crowd. The decision is yours. You are the one who is going to be able to do it. There is a law of impermanence. That on which begin. That which begin will end. That is the law of impermanence. In the meeting, in the meeting, in the meeting, in the function, in the function, in the function, in the function, in the function. There is no problem. இந்த ஃபங்க்ஷன் தொடங்கினதுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் நான் அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருந்தனா இல்லை என்னுடைய மைண்டு வெளியே அலைப்பாஞ்சி போயிடுச்சா பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேனா அவங்ககிட்ட நோட் புக்கில் ஏதாவது எழுத கொடுத்துட்டு இருக்கனா அந்த நோட் புக்கில் என்ன எழுதுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா தென் யூ லூஸ் இட் இந்த 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 மெசேஜ் உங்களுக்குள்ளே போகலை அப்படின்னா யூ லூஸ் இட் தயவு செஞ்சு எங்கே போனாலும் அதில் எனக்கு என்ன கிடைக்குன்ற அந்த செல்ஃபிஷோடு இருங்க வாட் கேன் ஐ கேர்ன் ஃப்ரம் வாட் கேன் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் அப்படின்றது அந்த துடிப்போடு இருங்க ஜவாரிகிட்ட நான் எப்போ பேசும்போதும் ஹி இஸ் அடிக்டட் டு க்ரோத் எப்படி வந்து என்டையர் வெல்லூர்லேயே அவர் தான் நல்ல விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது ஈக்குவலாக எப்போ பண்ண பிரபு இப்போ நாங்கள் மீட்டிங்கில் உட்காந்துருந்தோம் மேடம் வந்திருந்தாங்க இவர் வந்து ரொம்ப நல்லா பேசுவார் வேணால் எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி பற்றி பேசுங்களேன் பேசி கேளுங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஹி வாண்ட் டு ஹியர் ஒன் மோர் டைம் ஹி வாண்ட் டு ரெஜிஸ்டர் எவ்ரி திங் அந்த அளவுக்கு கூர்ந்து கவனித்தா தான் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு வர முடியும் ஒரே ஒரு ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டு ஐ வில் க்ளோஸ் திஸ் பிகாஸ் த டைம் இஸ் அப் there is no easy way to the top those who have made it to the top they made it in a very hard way but they made it very happily mela poradhukku easyana vali edad irukkanu thedadinga you will be wasting time inga ukkandirukkara athana peru neenga poi interview edunga sir neenga indha vandi award award function vaanga vandirukkeengale unga journey easy a irundhucha sir appdin ketu paarenga yaaravathu orthar yes enudaiya journey romba easy a irundhuchu nu solitaanga na then you can do whatever you want no no life is easy nobody has made it easily and also second point my life is my responsibility no blaming is allowed no blaming is allowed appa seri illa amma seri illa enak nature ah enak vandu padipe varala enudaiya moola kammi edha excuses um kedaiyadu your life is your responsibility and the one message ungalkulla poichina i will tell you the world is yours inda ulagam avar sonna maadhiri enormous opportunities are there enga pasanga vandha engitta kepaanga sir நான் பர்மனண்ட்டா பர்மனண்ட்டா சார் நான் இஃப் யூ ஆர் அன் அசட் யூ ஆர் எ பர்மனண்ட் எம்ப்ளாய் பர்மனண்ட் அலுபியன் இஃப் யூ ஆர் எ லைபிலிட்டி யூ ஆர் டெம்பரவரி பிகமிங் அன் அசட் ஆர் லைபிலிட்டி இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் இட் இஸ் இன் நான் மை நாட் இன் மை ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போது நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு அசட்டாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான திறமைகள் தகுதிகள் உங்ககிட்ட இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் அவங்க அங்கே போக முடியும் பேசிக்கலாம் உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு நீங்கள் ஒர்த்தாக இருக்கணும் அப்போ நோ படி வில் டச் யூ ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக கண்டினியூஸாக உங்கள் வேலைகளை பண்ணணும் சில விஷயங்களை லைஃப்பில் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சில விஷயங்களை மிஸ்ஸே பண்ண
ஜிக்ஸிக்ல சொல்கிறார் ரெப்பிட்டேஷன் இஸ் அ மதர் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபாதர் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு அந்த ரெப்பிட்டேஷனை வளர்த்துக்கோங்க இந்த மீட்டிங்கிலிருந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னான்னு எடுத்துக்கிட்டு அதை நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நீங்களே நியூ யூஏ நீங்கள் கிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா தென் திஸ் மீட்டிங் எஸ் பர்பஸ் அச்சீவ்ட் இட்ஸ் பர்பஸ் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற என்டர்பிரனர்ஸ் வந்து ஹவு கேன் ஐ வைட் அண்ட் மை பிஸ்னஸ் ஹவு கேன் ஐ கோ லிட்டில் டீப் இன் த பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா திஸ் மீட்டிங் எஸ் அச்சீவ்ட் இட்ஸ் பர்பஸ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் விஷிங் யூ ஆல் மோஸ்ட் அண்ட் மோர் லவ்விங் யூ ஆல் பியாண்ட் பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் இம்மன்ஸ் கிராட்டிடியூட் டு மகாத்ரியா many thanks from the heart bottom of my heart for the organizers uh, jawari madam ellarkum enudaiya inam idayam kaninda nandrigal inda vaippukku migapperiya nandri god bless you all thank you loving you all so much thank you so much sir certain things in life are worth waiting and so is your speech especially the 2080 rule minimum efforts and maximum results the concept of asset and liability of an employee sir was about to come to our college two months back but his speech is worth waiting thank you so much sir i invite uh, mr javrilal jain to honor the guest of honor mr t prabhu countamani or padathula solvan inda thoil edhipargal tholla thaanga mudiyala pa abdina apdi illa onnu illa Thank you, sir. உங்கள் எதிர்காலத்தை கட்டமைப்பதற்கான அறிவு உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது வேலூரில் ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்கிய சிலரை அடையாளம் கண்டு விருந்து அளிப்பதில் அம்பாலால் குழு பெருமிதம் கொள்கிறது அக்ஸிலியம் காலேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி இன் ஜாயினிங் ஹேண்ட்ஸ் வித் அம்பாலால் ஆன் திஸ் ஒர்க் இந்த வெற்றி அவர்களின் கடின கடின உழைப்பால் மட்டுமே வந்துள்ளது அம்பாலால் இஸ் ப்ரவுட் டு ப்ரெசென்ட் அம்பாலால் அவார்ட்ஸ் I invite the dignitaries to join for the awards. Mudalavadaha Thiruji Perumal, Shanti Sweets Urumayalar, Migavum Ilumayanavar, Anayviradamum Anbaga Pesum Gunam Kondavar, Irandayar Thirandamandru, Maruthi Vanil, Thanadhi Inippu Manigathai Thuvanginar, Yendandha Uurul, Yendandha Inippu Prabalamu, Avaigal Anaitthayum Vanil Vaitthu, வேலூர் நகரின் முக்கிய சந்திப்புகளில் வைத்து வியாபாரத்தை துவங்கினார் இன்று வேலூரில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற வணிக ஸ்தாபமாக விளங்குகிறது திரு பெருமாள் சாந்தி ஸ்வீட்ஸ் உரிமையாளர் அடுத்தது திரு துரை சித்ரா காஃபி பார் மென்மையான குணம் கொண்ட இவர் தனது தொழிலை இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தில் துவங்கினார் சிறு டீ கடையாக தனது சேவையை துவங்கி இவரின் நிறுவனம் தனது அயராத உழைப்பால் நாற்பது கிளைகளை துவக்கி அடுத்த வாரம் சென்னையில் புதிய கிளையை துவங்க இருக்கிறார் எந்த கிளைகளில் காப்பி மற்றும் டீ சாப்பிட்டாலும் ஒரே மாறாத சுவையுடன் இருக்கும் என்பது உண்மை திரு துரை சித்ரா காஃபி பார் திரு கே ஆர் கணேஷ் பாஸ்கர் ஆட்டோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஆயில் ஸ்டோர்ஸ் அன்பாகவும் பணிவாகவும் தன்மையாகவும் பிரியமாகவும் பழகும் இவர் பாஸ்கர் ஆட்டோ அண்ட் ஆயில் ஸ்டோர்ஸ் என்ற பெயரில் தனது வியாபாரத்தை துவங்கினார் தனது உயர்ந்த அணுகுமுறையால் இவர் தற்போது ஐந்து நிறுவுகளை துவக்கி சிறப்பாக வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார் அனைத்து வாகன உபகரணங்களை ஒரிஜினல் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிக்கோளுடன் சேவை செய்து புகழ்பெற்று விளங்குகிறார் திரு கே ஆர் கணேஷ் பாஸ்கர் ஆட்டோ பார்ட்ஸ் அண்ட் ஆயில் ஸ்டோர்ஸ் அடுத்தது திரு கே சுனில் குமார் அசோக் ஜுவல்லரி குடியாத்தம் மிக இளம் வயதில் நகை வணிகத்தில் தனது பயணத்தை துவக்கி இவர் இன்று நகை வணிகத்தில் சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்து வருகிறார் இவரிடம் நைன் ஒன் சிக்ஸ் நகைகள் 
மிகவும் வகை வகையான வகைகள் இருக்கிறது வாடிக்கையாளர் திருப்தியே இவருக்கு தாரக மந்திரம் திரு கே சுனில் குமார் அசோக் ஜுவல்லரி த சக்சஸ் பிஹைண்ட் மிஸ்டர் கே சுனில் குமார் மிஸ்ஸஸ் கே சுனில் குமார் ஒரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண்ணின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம் அடுத்தது திரு ஆர் வெங்கட சுப்பு ஹோட்டல் அலங்கார் வேலூர் மாநகரில் மிகவும் சுவையாகவும் சுத்தமாகவும் உணவு வழங்க வேண்டும் என உயர்ந்த குறிக்கோளுடன் தன் பணியினை செய்து வருகிறார் இவரும் இவருடைய பணியாளர்களின் உழைப்பே அலங்கார் ஹோட்டல் மிகவும் பெயர் பெற்று விளங்குகிறது வேலூர் என்றாலே ஹோட்டல் அலங்கார் என அனைவருக்கும் நினைவு வரும் வகையில் சிறப்பு சேர்த்துள்ளார் திரு ஆர் வெங்கட சுப்பு ஹோட்டல் அலங்கார் ரத்னகிரி வரைக்கும் டிராவல் பண்ணி போய் ஹோட்டல் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஹோட்டல் அலங்கார் இஸ் ஃபேமஸ் அடுத்தது மிஸ் ஆர் பிரியா லக்மி சலோன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் பெண்களுக்கான விதவிதமான புதுமையான சிகை அலங்காரம் செய்வதில் சிறந்த நிபுணர் குறிப்பாக கல்யாண பெண் அலங்காரம் செய்வதில் வல்லவர் இதற்காகவே இவர் பேன் இந்தியா ரேங்கிங் அவார்ட் பெற்றுள்ளார் அதே போல டைமண்ட் சலோன் என்கிற உயரிய அவார்டையும் பெற்றுள்ளார் அடுத்தது மிஸ்டர் எம் எஸ் நாகலிங்கம் பத்திரப்பதிவு எழுத்தாளராக தனது பணியினை இளம் வயதிலேயே துவங்கினார் குடியாத்தம் நகரிலேயே நம்பர் ஒன் டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் என புகழ்பெற்று உள்ளார் தனது திறமையால் மிக சிறப்பாக மனை பிரிவுகளை அமைத்து விற்பனை செய்து வருகிறார் திரு நாகாலிங்கம் பத்திர பதிவு எழுத்தாளர் அடுத்தது மிஸ்டர் என் ஜஃபருல்லா கடந்த இரண்டு இருபது ஆண்டுகளாக வேலூர் மாநகரில் பல்வேறு இடங்களில் அழகான வீடு மனைகள் அமைத்து வெற்றி மகா வெற்றிகரமாக செய்து வருகிறார் திரு என் ஜஃபருல்லா மற்றும் அவரது மகன்ப்ரீனர் வித் மிஸ்டர் எம் ஃபசருல்லா அடுத்தது திரு எம் எஸ் குமரகுரு குடியாத்தம் வேலூர் ஷோலிங்கர் ஆகிய ஊர்களில் குமரன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார் மிக சிறந்த பேச்சு வல்லமை கொண்டவர் அனைவரிடத்திலும் அன்பாகவும் மரியாதையாகவும் பழகுபவர் குடியாத்தம் ரோட்ரி சங்க தலைவராக இருந்தபோது ஐம்பது ஆண்டுகளாக குப்பை போட்டு மூடப்பட்டு இருந்த குளத்தை சுத்தம் செய்து நீர் தேக்கி அழகிய பூங்கா அமைத்து நகருக்கு பெருமை சேர்த்த மாமனிதர் திரு எம் எஸ் குமரகுரு குடியாத்தம் அடுத்தது திரு ஜி பிரித்திவி ஜெயின் வித்ரா கம்யூனிகேஷன் விரல் நுனியில் எலக்ட்ரானிக் துறையை பற்றி தெரிந்து வைத்துள்ளார் எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் பொறுமையாக பதில் கூறுபவர் மேலே தக்க ஆலோசனைகளை வழங்கி வாடிக்கையாளர்களை திருப்திப்படுவிப்பதே இவரின் வெற்றியின் இரகசியம் கடைசியாக திரு டி ஹரீஷ் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் உபகரணங்களை விற்பனை செய்து வருகிறார் வியாபாரத்தில் 
அதீத ஈடுபாடுடன் சேவை செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது திருமதி ஆர் டி பாலமுரளி வேரூரில் பிங்குஷன் ஸ்கூல் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க இன்னைக்கு வர முடியல பட் வி ஆர் அனவுன்சிங் தி அவார்ட் டு மிஸ்ஸஸ் ஆர் டி பாலமுரளி இறுதியாக அனைத்து விருது வாங்கியவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஒரு புகைப்படுத்திற்காக ஐ இன்வைட் ஆல் தி டிக்னிட்டரிஸ் ஃபார் அ பிக்சர் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் The language of life is I can. She always has the I can attitude. The boss addressing the future bosses. Yes, she is none other than Dr. Bula Suresh. I invite Dr. Bula Suresh to address the gathering and propose a vote of thanks. Good evening to all of you who have gathered here, especially the dignitaries, uh, the Ambalal Group of Companies proprietor, Mr. Jawarilal Jain, Dali Group of Companies, Mr. Venkata Shubhu, Mr. Prabhu Ram, and uh, Mr. Ambal, uh, Jawarilal Jain's son, and our principal. So, in the program, we have been doing it. It was a very big planning. So, Sir Sonamari, November 19th, it's a Women Entrepreneurship Day. November 19th, it's a Women Entrepreneurship Day. அன்றைக்கி தான் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் நாங்கள் பிளான் பண் பண்ணி பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வச்சனால அந்த ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எங்களால் பண்ண முடில அது ஒரு பெண்டிங்காகவே இருந்துச்சு ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் சாரை போய் சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வைக்கிறோம் விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டே கொண்டாடுறோம் உங்களால் என்ன எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இது தான் கேட்டோம் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் சார் உங்கள் அவர் என்ன கேட்டார் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் சார் நான் எனக்கு அப்படி டக்குன்னு கேட்டோன்னே எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல சார் உங்களால் என்ன முடியுமோ நீங்கள் கொடுங்க சரி மேம் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நான் கொடுத்துட்றேன் உங்களுடைய கான்ட்ரி அந்த கான்ஃபரன்ஸோடைய எக்ஸ்பென்ஸுக்கு நான் கொடு இம்மீடியட்டாக வி வெ ஷாக் ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோ எதிர்பார்க்கலை ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஸோ ஆல்வேஸ் இஸ் அ வெல் விஷர் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு சார் வந்து எனக்கு தெரியும் ரொம்ப வருஷங்களாக இந்த காலேஜோட ரொம்ப நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு சார் வந்து வெரி குட் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் நிறைய தடவை வந்திருக்கார் இதே மாதிரி எனி ப்ரோக்ராம் எனி திங் இம்மீடியட்டாக நாங்கள் டைரெக்டாக வந்து அம்பாலால் ஆஃபீஸில் போய் அண்ட் வி ஹேவ் அன் எம்ஓயு வித் அம்மாலால் குரூப்ஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெகுலராக இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் நாட் ஓன்லி தட் ஆன்லைன் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் எந்த காலேஜ்லேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் கிடையாது விமனுக்கு ஆன்லைன் ஸ்டாக் ட்ரேடிங்னு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே கொண்டு போய் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி ஆன்லைனில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்றது சார் வந்து எங்களுக்கு அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஆன்லைன் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் வந்து அவங்க வந்து எங்களுக்கு கைட் பண்ணுறாங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ தேங்க்யூ சார் ஐ டேக் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டு தேங்க் யூ ஃபார் த கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் த ஹெல்ப் வாட் இ டஸ் டு அவர் இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் மிஸ்டர் வெங்கட சுப்பு பற்றி சொல்லணும்னா அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரில டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இ வாஸ் இயர் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் கெஸ்ட் ஒரு நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் சர்வீசஸ் மார்க்கெட்டிங்னு நாங்கள் அப்போ வச்சுருந்தோம் So, hotel sector பற்றி பேசுகிறதுக்கு சாரை கூப்பிட்டுருந்தோம் தட் வாஸ் த ஃபிஃப்டீன்த் இயர் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நவ் வி ஆர் இன் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் சார் நாங்கள் இந்த வருஷம் சில்வர் ஜூப்ளி கொண்டாடுறோம் ஷுவராக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க 
பட் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் நாங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் இயர் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெலில் யூ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் கெஸ்ட் ஸோ ஐ தேங்க் யூ சார் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்றும் தொடர்ந்து ஸ்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெல்லூரோடைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே எங்கள் பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே இருப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் இன்டர்ன்ஷிப்னு அவங்கள நச்சரிச்சு வந்து எல்லாரோடையும் நாங்கள் லிங்க் காண்டாக்டில் இருக்கோம் பிரபுதம் சார் யோர் ஸ்பீச் வாஸ் எக்ஸலண்ட் அண்ட் வி வில் பி காலிங் யூ அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் ஃபார் ஸ் அ மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் ஃபார் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க் யூ இங்கே வந்திருக்க எல்லா ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கும் நம்ம ஜவஹர்லால் ஜெயின் சார் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை எங்கே வேணால் வச்சுருந்துருக்கலாம் ஒரு திஸ் இஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஒரு ஹோட்டலில் வச்சுருந்துருக்கலாம் ஈஸியாக வந்து முடிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் இங்கே உள்ள இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்து அவருடைய கான்செப்ட் என்னென்னா இட் ஷுட் கோ அண்ட் ரீச் இங்கேருந்து இதே மாதிரி நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகணும் அதுக்காக தான் நம்ம காலேஜை செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் நாங்களுமே இப்போ வந்து யூஸ்வலாக ஒரு காலேஜை வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கேட்பாங்க உங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது என்னென்ன கம்பெனிஸ் வருது ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஆனால் எங்களுடைய பிள்ளைங்கள் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் அக்ஸிலியம் காலேஜ் ஆஸ் இட்ஸ் ஓன் பிராண்ட் அந்த பிராண்டுக்காக நிறைய கம்பெனிஸ் வராங்க ஆனால் எங்களுடைய ட்ராபேக் என்னென்னா பிள்ளைங்க வந்து வேலைக்கு போக மாட்டேன்றாங்க கம்பெனிஸ் ஆர் ரெடி தே ஆஃபரிங் த ஜாப் ஆஃபர் லெட்டர் கொடுக்குறாங்க ஆஃபர் லெட்டரை வாங்குகிறாங்க பட் கேர்ள்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி ஃபேமிலி ஃபேமிலி வந்து வெளியூர் விட்டு வெளியே போகக்கூடாது நீ கல்யாணம் போயிட்டுக்குமா எங்கே வேணால் போய்க்கோ எங்கக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரிக்கும் வெளியூர்லேயே இருக்கணும் நம்ம தெருவிலே ஏதாவது வேலை இருக்கா நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே வேலை இருக்கா இப்படின்னு வந்து ஒரு பவுண்ட்ரியை கோட்டு எடுத்துறாங்க பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க பாவம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்க பட் அவங்களால எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடில பட் நானுமே இப்போ நேக்கெல்லாம் வரும்போது அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் என்ன பிளேஸ்மெண்ட் என்னென்னா ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் மை மைண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி வி ஆர் நாட் ஜாப் சீக்கர்ஸ் வி ஆர் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் என் பிள்ளைங்களை நான் வந்து நாலு பேருக்கு ஜாப் கொடுக்குற மாதிரி ஐ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் சரி இதை எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறீங்களா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும் போதே சைமல்டேனியஸாக எம்எஸ்எம்இ ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் ஷாப் போயிட்டுருக்கு யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் இயர்ஸ்க்கு எம்எஸ்எம்இ ஒர்க் ஷாப் ஆன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் போகுது எங்கள் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இனோவேஷன் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது அதில் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் ஆர் டென் கேர்ள்ஸ் ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து ஈச் ஒன் ஹஸ் டு இன்வெஸ்ட் தௌசண்ட் ருபீஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒன் வீக் காலேஜில் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் தே வில் இன்வெஸ்ட் ஒரு டென் கேர்ள்ஸ்னா டென் தௌசண்ட் அந்த டென் தௌசண்டில் எதையாவது வாங்கி எதையாவது விற்று தே ஹாவ் டு ஷோ த ப்ராஃபிட் ஸோ ஒன் வீக் ஒரு பஸார் மாதிரி நடக்கும் பிள்ளைங்க தே ஹவ் டன் அண்ட் வி ஆர் கிவிங் மார்க்ஸ் இட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் ஸோ எல்லா வகையிலையும் எங்களால் எவ்வளோ சப்போர்ட் ஏன் இதை நான் பண்ணுறேன்னா இப்போ ஜாப்னா கூட இப்போ நீங்கள் ஜாப்னா கூட நாளை கல்யாணம் ஆகி போகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க வேலையை ரிசைன் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இட் மே நாட் பி பர்மனெண்ட் பட் பிஸ்னஸ்னால் நீங்கள் எங்கே போனாலும் நீங்கள் யூஎஸ்ஏ போய் போ கல்யாணம் ஆகி போனால் கூட யூ கேன் கண்டினியூ யூ ஆர் பிஸ்னஸ் ஸோ தட் இஸ் த மோட்டிவ் பிஹைண்ட் ஸோ எப்போ என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போவுமே சொல்கிறேன் நான் திருப்பி காலேஜுக்கு வரும்போது மேம் நான் சும்மா இருக்கேன்னு யாருமே சொல்லாதீங்கம்மா டூ சம்திங் ஆதி அதா நீங்கள் வந்து வீட்டில் எவ்வளவோ படிக்காதவங்களாம் எவ்வளவோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ உங்களால் முடியாதா யூ நோ எவ்ரி திங் டெஃபினெட்லி யூ கேன் டோ ஸோ இது தான் எங்களுடைய ஃபுல் சப்போர்ட் வி ஆர் கிவிங் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்திருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பிபிஏ எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் இது வந்து இப்படி காதில் கேட்டுட்டு விட்டுறக்கூடாது ஸோ மெனி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸோ ஹவ் கிவன் ஸோ மெனி இன்புட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்பார்க் நீங்கள் திருப்பி வந்து இதே மாதிரி இந்த வருஷம் நாங்கள் ஒரு டென் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எங்கள் காலேஜ் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே படித்து தி ஆர் வெரி பிக் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தி ஆர் வெரி பிக் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஸோ அவங்களெல்லாம் நாங்கள் இந்த வருஷம் வந்து அவங்கள அவார்ட் ப கொடுத்து அவங்கள ஹானர் பண்ணுறோம் ஸோ வருஷம் வருஷம் இந்த மாதிரி நம்ம
உலகம் எது எதை ஒரு தோல்வி என்று அழைக்கிறதோ அதை ஒரு திருப்புண்மை என்று தான் நான் அழைக்கிறேன் இந்த அற்புதமான நாளில் உங்களுக்குள் ஒரு தீப்பொறியை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம் என்று கடுமையாக நம்புகிறோம் உங்களிலிருந்து விடை பெறுவது டாக்டர் உமா சர்மா த ஹோஸ்ட் ஃபார் த ப்ரோக்ராம் தேங்க்யூ பஞ்சாப சிந்து குஜராத் மராட்டா திராவிட உட்கள வங்கா விந்த ஹிமாச்சல யமுனா கங்கா உச்சல ஜலதி தரங்கா தவ சுப நாமே ஜாகே தவ சுப ஆசிஷமாகே ஜய 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 ஜய